بسم الله الرحمن الرحيم أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاستقون خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما ما يشركون خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله رسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير السنن سنن محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اتقوا الله عباد الله اوصيكم واياي اولا بتقوى الله ان نريد الا الاسلام ما استتاج وما توفيقي الا بالله عليه توكلت واليه انيب اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اصفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بايات الله والله لا يهدي القوم الظالمين بديله بهمننا يا എൻ്റെ സഹപ്രവർത്തകനും സുഹൃത്തും പ്രിയമുള്ള സഹോദരന്മാരെ സഹോദരികളെ പടച്ചതമ്പുരാൻ്റെ അത്യപാരമായ അനുഗ്രഹത്താൽ വേണ്ടുവോളം മാനസികമായ സംഘർഷത്തിന് ശേഷം തികച്ചും ശാന്തമായ ഒരന്തരീക്ഷത്തിൽ ഇസ്ലാമിൻ്റെ ഏറ്റവും സുപ്രധാനമായ വിശ്വാസപരവും ആചാരപരവും 
ആയിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ ആരുടെയെങ്കിലും വാദമുഖങ്ങളെ ഖണ്ഡിക്കുക എന്നതിനപ്പുറത്ത് പടച്ചതമ്പുരാന്റെ ദീൻ അത് കൃത്യമായി ജനങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക എന്ന ശ്രേയസ്കരമായ ഒരു ഉത്തരവാദിത്തമാണ് അല്ലാതെ ബഹുമാന്യനായ ഇ കെ സുന്നി പണ്ഡിതൻ അബ്ദുൽ ഹമീദ് ഫൈസി അമ്പലക്കടവിന്റെ കുറെ വാദങ്ങൾക്ക് എതിരഭിപ്രായങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് അങ്ങനെ അതിനെ മറികടക്കാനുള്ള ഒരു ഉദ്ദേശമൊന്നും എനിക്കില്ല നമ്മളെല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം മരണത്തിനു ശേഷം അള്ളാഹുവിൻ്റെ സ്വർഗം കിട്ടണം എന്നുള്ളതാണ് സ്വർഗം ലഭിക്കാൻ എന്ത് വേണം നമുക്ക് തോന്നിയതുപോലെ ജീവിച്ചാൽ സ്വർഗം കിട്ടുമോ നമ്മളെല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കിയ കുറെ വിശ്വാസങ്ങളും കുറെ ആചാരങ്ങളും അനുഷ്ഠിച്ചാൽ സ്വർഗം കിട്ടുമോ കുറെ കാലങ്ങളായി നാം ആചരിക്കുന്നു എന്നതുകൊണ്ട് അത് കൈയൊഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നൊരവസ്ഥയാണെങ്കിൽ നാട്ടുനടപ്പായിരുന്നു പഠിച്ചോനെ എന്റെ ഉപ്പയും വല്യാപ്പയും കാരണവന്മാരുമൊക്കെ ചെയ്ത കാര്യങ്ങളായിരുന്നു റബ്ബേ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്തത് എന്ന് പറഞ്ഞ അല്ല പുറത്തു വരുമോ ഇല്ല എന്നതാണ് ഖുറാൻ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് കാരണം ഖുറാൻ നമ്മളോട് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ദുഃഖിക്കേണ്ടി വരില്ല നിങ്ങൾ ഭയപ്പെടേണ്ടി വരില്ല ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ എല്ലാ ആളുകളും ഇത് ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ വാചകം ശ്രദ്ധിക്കണം നിങ്ങൾ ദുഃഖിക്കേണ്ടി വരില്ല നിങ്ങൾ വ്യസനിക്കേണ്ടി വരില്ല ഭയപ്പെടേണ്ടി വരില്ല ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അത് ഇരു മുജാഹിദുകൾക്കും ഇരു സുന്നികൾക്കും ജമായത്തുകാർക്കും തബ്ലീഗിനും എല്ലാം ബാധകമാണ് നിങ്ങൾ ദുഃഖിക്കേണ്ടി വരില്ല നിങ്ങൾ ഭയപ്പെടേണ്ടി വരില്ല എങ്ങനെയായാൽ അതാണ് അള്ളാഹു പറയുന്നത് അതാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അതം അലൈ ഇസ്സലാത്തു വസ്സലാമിനെയും ഹവ്വാബീവിയെയും അവരുടെ മാർഗത്തിൽ തടസ്സമുണ്ടാക്കിയ ഇബിലീസിനെയും അള്ളാഹു സ്വർഗത്തുനിന്ന് പുറത്തേക്ക് പറഞ്ഞു ആ സമയത്ത് അള്ളാഹു പറഞ്ഞ വളരെ ഗൗരവമായ ഒരു കാര്യം എന്താ അത് എന്താതിന്റെ അർത്ഥം നിങ്ങളെല്ലാരും സ്വർഗത്തു നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങി പോണം എല്ലാളും എന്നിൽ നിന്നുള്ള മാർഗദർശനം നിങ്ങൾക്ക് വന്നു കിട്ടിയാൽ ഈ വാചകം ശരിക്ക് ശ്രദ്ധിക്കണം ഇത് തമാശയല്ല മതം എന്നത് തമാശയല്ല ദീൻ എന്നത് തമാശയല്ല ഗൗരവമായ കാര്യമാണ് അള്ളാന്റെ ദീന് കൊണ്ട് നമുക്ക് കളിച്ചുകൂടാ അള്ളാന്റെ മതം നമുക്ക് ഗ്രൂപ്പ് കളിക്കാനുള്ളതല്ല ആളുകളെ സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള വഴി നടത്താനുള്ളതാണ് അരിതേ എന്ന് പറയാനുള്ളതാണ് ഈ പോക്ക് അപകടമാണ് എന്ന് പറയാനുള്ളതാണ് ഇതാ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അള്ളാഹുവിന്റെ വായു ശ്വസിച്ച് അള്ളാഹുവിന്റെ വെള്ളം കുടിച്ച് അള്ളാഹു നൽകിയ അപാരമായ അനുഗ്രഹത്തിന്റെ തണലിൽ ജീവിച്ച് നന്ദി കെട്ടവരായി ജീവിക്കല്ലേ ഇന്നലെ നാഥനോട് നന്ദി കെട്ടവനാണ് മനുഷ്യൻ ഖുറാനിലെ നൂറാം അധ്യായം ആറാമത്തെ വചനമാണ് തന്റെ നാഥനോട് നന്ദി കെട്ടവനാണ് മനുഷ്യൻ അങ്ങനെ ആയിക്കൂടാ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇവിടെ നിറങ്ങി പോകണം എന്നിൽ നിന്നുള്ള മാർഗദർശനം നിങ്ങൾക്ക് വന്നു കിട്ടും അല്ല പറയാണ് അടിവരയിടണം 
എന്നിൽ നിന്നുള്ള മാർഗദർശനം ആ മാർഗദർശനം വന്നു കിട്ടിയാൽ ആരതിനെ പിന്തുടരുന്നുവോ അവന്റെ നാട് പ്രശ്നമല്ല അവൻ ജനിച്ച വീട് പ്രശ്നമല്ല അവന്റെ ഭാഷ പ്രശ്നമല്ല അവന്റെ ഗോത്രം പ്രശ്നമല്ല ഏത് ഭൂമിയിൽ അവൻ ജനിച്ചാലും ഏത് കുടുംബത്തിൽ അവൻ വളർന്നാലും ഏത് ഭാഷ അവൻ സംസാരിച്ചാലും ലേ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കല്ല പറയാ എന്നിൽ നിന്നുള്ള മാർഗദർശനം അത് വന്നു കിട്ടിയാൽ അതിനെ ആര് പിന്തുടരുന്നുവോ അവൻ ദുഃഖിക്കേണ്ടി വരില്ല അവൻ ഭയപ്പെടേണ്ടി വരില്ല എന്ന് നാഥനായ റബ്ബ് പറയുന്നു എന്നിൽ നിന്നുള്ള മാർഗദർശനത്തെ ആര് പിന്തുടർന്നുവോ അവൻ ഇ കെ സുന്നിയാവാം എ പി സുന്നിയാവാം മുജാഹിദുകളിലെ ഇരുവിഭാഗമാവാം ആരുമാവാം അവൻ ആരുമാവട്ടെ എന്നിൽ നിന്നുള്ള മാർഗദർശനമാണോ പ്രവാചകന്മാർ പഠിപ്പിച്ചതാണോ എങ്കിൽ അവൻ ദുഃഖിക്കേണ്ടി വരില്ല അവൻ വിഷമിക്കേണ്ടി വരില്ല അവൻ ഭയപ്പെടേണ്ടി വരില്ല എന്ന് നാഥൻ പറയുന്നു ഖുറാനിലെ രണ്ടാം അധ്യായം സൂറത്ത് ബക്കറയിലെ മുപ്പത്തി എട്ടാമത്തെ വചനമാണ് ഈ വചനം നേരെ വിപരീതമായ ഒരു അർത്ഥം ഈ വചനത്തിന് എല്ലാരും ആലോചിക്കാനാ എല്ലാവർക്കും പഠിക്കാനാ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും ഒക്കെ ഈ ആയത്തിന് നേരെ വിപരീതമായ ഒരു അർത്ഥം ഉണ്ട് അതെന്താ എന്നിൽ നിന്നല്ലാത്ത മാർഗദർശനത്തെ ആർ പിന്തുടരുന്നുവോ അവർ ദുഃഖിക്കേണ്ടി വരും അവർ ഭയപ്പെടേണ്ടി വരും മനസ്സിലായോ എന്നിൽ നിന്നല്ലാത്ത പമ്പലക്കടവ് പൈസി പറഞ്ഞു എന്നതുകൊണ്ട് അത് സ്വീകരിച്ച സ്വർഗം കിട്ടൂല ഉസ്താദായിരുന്നു തിരക്കിടല അല്ല ഉസ്താദായിരുന്നു രക്ഷപ്പെടൂല മുജാഹിദ് ബാലുശ്ശേരി പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് രക്ഷപ്പെടൂല ഇമാ അബു ഹനീഫ റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലഹി പറയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്നതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്നെ വിശ്വസിക്കരുത് ഞാൻ എവിടെ നിന്നാണ് തെളിവുദ്ധരിച്ചത് എന്ന് നിങ്ങൾ നോക്കണം ഖുറാനിലുണ്ടോ ഹദീസിലുണ്ടോ പരിശോധിക്കണം അല്ലാതെ സ്വീകരിച്ചാലോ അല്ലാതെ സ്വീകരിച്ചാൽ ദുഃഖിക്കേണ്ടി വരും ഭയപ്പെടേണ്ടി വരും അതാണ് ആയത്തിന്റെ നേരെ വിപരീതർത്ഥം അപ്പൊ ഒരു വിശ്വാസം സ്വീകരിക്കുമ്പോ അത് അള്ള വഹി നൽകിയതാണോ അള്ളാഹു പഠിപ്പിച്ചതാണോ റസൂല് പഠിപ്പിച്ചതാണോ സഹാബികൾക്ക് റസൂല് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തതാണോ പരിശോധിക്കണം അല്ലെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ അപകടമാണ് അപകടമാണ് പരലോകത്ത് വരുമ്പോൾ അല്ല ചോദിക്കും ഞാൻ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ അയച്ചില്ലേ അയച്ചു പ്രവാചകന്മാരെ അയച്ചില്ലേ അയച്ചു എന്നിട്ട് സ്വീകരിച്ചോ അംഗീകരിച്ചോ ഉൾക്കൊണ്ടോ ഇല്ല എന്ന് പറയണം എന്ന് പറഞ്ഞ അവസ്ഥ എന്താ അപകടമാണ് പരലോകമാണ് നഷ്ടപ്പെടുക ഏലോകത്ത് എന്തു ആവാ മത്സരയിൽ ലേ നരകം അത് വളരെ പ്രധാനമാണ് ആ നരകത്ത് പോകാതിരിക്കാനാ ഞാൻ ഉങ്ങൾ നിസ്കരിക്കുന്നത് ഹജ്ജ് ചെയ്യുന്നത് ദീനനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്നത് ദീനിനു വേണ്ടി ത്യാഗം അനുഭവിക്കുന്നത് ലേ വൈമിൻകും അള്ളാന്റെ കുറാൻ പറയാ വൈമിൻകും നിങ്ങളിൽ ഒരാളും തന്നെ ആ നരകത്തിന്റെ വക്കിൽ വരാത്തവരായിട്ടില്ല അതല്ലാഹുവിന്റെ ഖണ്ഡിതമായ തീരുമാനമാണ് എല്ലാരും ആ നരകത്തിന്റെ വക്കിൽ വരും എല്ലാ പ്രവാചകന്മാരും ഉണ്ടോ നബിയുന ഖലിലുല്ലാഹി ഇബ്രാഹിം അലൈഹി സ്സലാം കലീമുല്ലാഹി മൂസാ അലൈഹി സ്സലാം മസീഉല്ലാഹി ഈസാ അലൈഹി സ്സലാം നൂഹ് അലൈഹി സ്സലാം അശ്റഫുൽ ഖൽഖായ മുഹമ്മദ് നബി കരീം സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വ സല്ലമ അടക്കമുള്ള ഒന്നേ കാല ലക്ഷത്തോളം അംബിയാ മുർസലീങ്ങളും നരകത്തിന്റെ വക്കിൽ വരും എല്ലാരും നരകത്തിന്റെ വക്കിൽ വരും നരകം കണ്ടിട്ടാണ് സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോവുക അതുകൊണ്ട് കണ്ണൂർ ജില്ലയില് പുതിയങ്ങാടിയായാലും പഴയങ്ങാടിയായാലും നമ്മൾക്കെല്ലാം ഒരാദർശമുണ്ടാവണം ഒരാശയമുണ്ടാകണം ഖുറാൻ വരച്ച് കാണിച്ചൊരാദർശം അള്ളാഹുവിന്റെ ഗ്രന്ഥം പഠിപ്പിച്ചൊരാദർശം പ്രവാചകൻ നയിച്ച ഒരാദർശം സഹാബികൾ നെഞ്ചകത്തേറ്റി ഒരാദർശം അവനൊരു ആവനം ചെയ്ത ഒരാദർശം 
അവർ ലോകത്തിന് പ്രകാശിതമായി കാണിച്ചു കൊടുത്ത ഒരു ആദർശം അത് സ്വീകരിച്ചാലല്ലാതെ ഒരാൾക്കും രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയില്ല അതാ അല്ല പറയുന്നത് ഖുറാനിലെ നാലാമധ്യായമാണ് സൂറത്ത് നിസ ആണ് നൂറ്റി പതിനഞ്ചാമത്തെ വചനമാണ് എഴുതിയെടുക്കണം നോട്ട് ചെയ്യണം റെക്കോർഡ് ചെയ്യണം സുന്നി പരിഭാഷ നോക്കണം എന്നിട്ട് അതിങ്ങനെ മറിച്ചു നോക്കണം പേജ് നമ്പർ അടക്കം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരും നിങ്ങൾ അതെടുത്ത് നോക്കണം എന്നിട്ടത് ശരിയാണോ എന്ന് പരിശോധിക്കണം അല്ല പറയുകയാണ് ഹിതായത്ത് വ്യക്തമാക്കി ഖുർആാനിലൂടെ പ്രവാചകൻ നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായി ദീന് പഠിപ്പിച്ചു ജീവിതത്തിലൂടെ എന്നിട്ട് ആ പ്രവാചകന് എതിരായി നിൽക്കുക പ്രവാചകൻ പഠിപ്പിച്ചതിന് എതിര് പ്രവർത്തിക്കുക മുഖ്മിനികളുടെ ഏതല്ലാത്ത മാർഗം അവലംബിക്കുക അങ്ങനെ അവലംബിച്ചാലോ തിരിഞ്ഞിടത്തേക്ക് നാം അവനെ തിരിച്ചുവിടും അവനെ നരകത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നതാണ് അതെത്ര മോശമായ താവളമാണ് സോദരന്മാരെ വഴിയിൽ നിന്ന് മാർഗദർശം നീക്കൽ ഇമാനിന്റെ ഭാഗം ആ പിറകിൽ നിൽക്കുന്ന ആളുകൾ ഇങ്ങോട്ട് കയറി ഈ സൈഡിൽ നിൽക്കാം ആ സൈഡിലേക്ക് മാറി നിൽക്കാം ആ ഭാഗത്ത് വഴി ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാൻ പാടില്ല വഴിയിൽ നിന്ന് മാർഗദർശം നീക്കൽ ഇമാനിന്റെ ഭാഗം അതുകൊണ്ട് വഴി തടസ്സം ഉണ്ടാക്കരുത് ഇത് റോഡാണ് അതായത് വണ്ടി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോകും അപ്പൊ എല്ലാരും ഒന്ന് കൺട്രോളായി ഒതുങ്ങി നിൽക്കും ഇങ്ങോട്ട് മാറി വഴി ബ്ലോക്ക് അതൊരു പുണ്യമാണ് വഴി ബ്ലോക്ക് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന ആ സമയം അത്രയും ശിക്ഷ ഉണ്ട് അതാണ് പ്രശ്നം വഴി മാറ്റി കൊടുത്താലോ ബ്ലോക്ക് നീക്കിയാലോ അതിന് പുണ്യുണ്ട് അപ്പൊ ആ പുണ്യത്തിലേക്കാണ് നിങ്ങൾ ക്ഷണിക്കുന്നത് വഴി ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാതെ മാറി നിൽക്കും ശരി ഇപ്പൊ ഈ ആയത്ത് എന്താ പറയുന്നത് അള്ളാഹു സുബാനു വല അവന്റെ ഖുർആാനിലൂടെ അത് വിശദീകരിച്ച റസൂൽ അള്ളാന്റെ ജീവിതത്തിലൂടെ അത് കണ്ടു വളർന്ന സഹാബത്തിന്റെ സെൽഫി മനഹജിലൂടെ അള്ളാന്റെ ഗ്രന്ഥം അപ്പൊ സത്യവിശ്വാസികൾ കാണിച്ച വഴി അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് സുന്നി പരിഭാഷ എന്ന് വായിച്ചുതരാം ആ ഭാഗം ഇത് എല്ലാ സുന്നികളും ഇരു സുന്നികളും അംഗീകരിക്കുന്ന ഒരു പരിഭാഷയാണ് ഫത്തുല്ലീം ഇതിന്റെ കർത്താവ് പൊന്നാനി അബ്ദുറഹ്മ മഹുദുമി തങ്ങളാണ് തിരുരങ്ങാടി കാതിയറായിരുന്നു രണ്ട് വോളിയങ്ങളാണ് അതിനുള്ളത് അതിലെ ഒന്നാം വോളിയത്തിൽ നിന്ന് വായിച്ച് കേൾപ്പിച്ചേരെ കേട്ടോളൂ നാലാം അധ്യായം സൂറത്ത് നിസ നൂറ്റി പതിനഞ്ചാമത്തെ വചനം നിങ്ങൾ ശരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കുക എന്താ അതിൽ പറയുന്നത് അള്ളാഹു സുബാനു വല ഇതുവഴി നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളും തനിക്ക് സന്മാർഗം വ്യക്തമായി കഴിഞ്ഞിട്ടും ആരെങ്കിലും അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലുമായി ഭിന്നിച്ചു നിൽക്കുകയും സത്യവിശ്വാസികളുടെ വഴിയല്ലാത്തതിനെ പിന്തുടരുകയും ചെയ്താൽ അവൻ തിരിഞ്ഞ ഭാഗത്തേക്ക് നാം അവനെ തിരിക്കും അവസാനം നാം അവനെ നരകത്തിലിട്ട് കരിക്കുന്നതാണ് എത്ര ദുഷ്ട സങ്കേതമാണത് നോക്കൂ എന്നിട്ട് പറയാണ് മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാ അലൈഹി സ്വല്ലമയുടെ അദ്ദേഹം അള്ളാഹുവിന്റെ ദൂതനാണെന്ന് തെളിഞ്ഞിട്ടും അദ്ദേഹത്തിന്റെ തീരുമാനങ്ങൾക്കെതിരായി പ്രവർത്തിക്കുകയും സത്യവിശ്വാസികളുടെ ഇതിൽ നിന്ന് ഭിന്നമായ മാർഗം പിന്തുടരുകയും ചെയ്യുന്നവരുണ്ടല്ലോ ആ ആളുകളെ പറ്റി അവരെ അള്ളാഹു തടഞ്ഞു നിർത്തി ശരിയായ വൈക്ക് തിരിക്കുകയായി തിരിക്കുകയില്ല പോകുന്ന വൈക്ക് അവരെ തിരിച്ചു വിട്ടേക്കും അതുകൊണ്ട് അവരെ മനസ്സിലാക്കണം അവരെ നരകത്തിലായിരിക്കും കൊണ്ടുപോയി പാർപ്പിക്കുന്നത് അത് മോശമായ താവളമാണ് ഖുറാനായി പറയുന്നത് ജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം ജനങ്ങളോട് പറയുന്നത് 
അള്ളാഹുവിന്റെ ഗ്രന്ഥം പഠിക്കണേ അത് വായിക്കണേ മുജാഹിദുകൾക്കെതിരെ വിമർശനങ്ങളുടെ ക്രൂരമ്പുകൾ തൊടുത്തുവിടുന്ന ആളുകൾ അവനാഴിയിലെ ആയിരക്കണക്കിന് വിമർശനങ്ങളുടെ ക്രൂരമ്പുകൾ ഒന്നൊന്നായി എഴുതുവിടുന്ന പണ്ഡിത പുരോഹിതന്മാരോട് സഹതാപമേ ഉള്ളു ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ പറയുന്ന കാര്യം പാവപ്പെട്ട ജനങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായി മനസ്സിലാകും ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഇതാണ് നമ്മുടെ പ്രമാണം ഖുറാനാണ് നമ്മുടെ പ്രമാണം ഖുറാനാണ് അതിനെ വ്യാഖ്യാനിച്ച റസൂലുള്ളാന്റെ ജീവിതമാണ് ആ ജീവിതം പരിശോധിച്ചിട്ട് അതെന്ത് പഠിപ്പിച്ചുവോ എന്ത് മൊഴിഞ്ഞുവോ എന്ത് മൗനാനുവാദം നൽകിയോ അത് സ്വീകരിക്കുന്നവനാരോ അവൻ ദുഃഖിക്കേണ്ടി വരില്ല അവൻ ഭയപ്പെടേണ്ടി വരില്ല ഈ ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം ലോകത്തോട് പറയുന്നത് ഇത് സ്വീകരിച്ചാലോ ഇത് സ്വീകരിച്ചാലോ റസൂലിനെ കൃത്യമായി അനുസരിച്ചാലോ എന്റെ ഉമ്മത്തിൽപ്പെട്ട എല്ലാ ആളുകളും സ്വർഗത്തിൽ പോകും വിസമ്മതിച്ചവരൊഴികെ ആരാണ് നബിയെ വിസമ്മതിച്ചവർ ആരാണ് വിസമ്മതിച്ചവർ റസൂല് പറയാണ് എന്നെ അനുസരിച്ചവൻ ആരാണോ അവൻ സ്വർഗത്തിലാണ് എന്നോട് അനുസരണക്കേട് കാണിച്ചവൻ അവനാണ് വിസമ്മതിച്ചവൻ അപ്പൊ ആര് റസൂലിനെ അനുസരിച്ചുവോ ആര് റസൂല് പഠിപ്പിച്ച പോലെ ജീവിച്ചുവോ അവർക്കുള്ളതാണ് സ്വർഗം മൂന്നാം അധ്യായമാണ് മുപ്പത്തിയൊന്നാമത്തെ വചനമാണ് എന്റെ ഈ പറയുന്നത് നബിയെ അള്ളാഹനെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു നോക്കൂ നബിയെ അവർ അള്ളാഹുവിനെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടോ എങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് തോന്നിയതുപോലെ ജീവിക്കുകയല്ല നാട്ടാചാരം സ്വീകരിക്കുകയല്ല പഴയങ്ങാടിയിലെ ആഘോഷം സ്വീകരിക്കുകയല്ല പിന്നെ അവർ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താ അവർ ചെയ്യേണ്ടത് ഫത്തബിഹുനി അവരെന്നെ അനുസരിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് എന്നെ അനുസരിക്കണം അങ്ങനെ എന്നെ അനുസരിച്ചാലോ യുഹിബിബുക്കുമുള്ള അള്ളാഹു അവരെ സ്നേഹിക്കുമെന്ന് പറയൂ നബിയെ അവരുടെ പാപങ്ങൾ പുറത്തു കൊടുക്കുമെന്നും പറയൂ നബിയെ എന്തു വാചകമാണ് അലമ്രാലിലെ മുപ്പത്തൊന്നാമത്തെ വചന തൊട്ട് താഴെ മുപ്പത്തിരണ്ടിൽ പറയുന്നത് കേട്ടോ സുന്നി പരിഭാഷ എന്ന് കേട്ടോ ഞാനെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണമായി സുന്നി പരിഭാഷ എന്നാ പറഞ്ഞു തരാ മുജാഹിദിന്റെ പരിഭാഷ എന്ന് പറയൂല തൊട്ട് താഴെയുള്ള വചനമാണ് പറയുക നബിയെ നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെയും അവന്റെ ദൂതനെയും അനുസരിക്കുക എന്നാൽ നിങ്ങൾ പിന്തിരികയാണെങ്കിലോ നിങ്ങൾ സത്യനിഷേധികളാകുന്നു തീർച്ചയായും സത്യനിഷേധികളെ അല്ല ഇഷ്ടപ്പെടുകയില്ല ഞാൻ പറയല്ലോ ഖുറാൻ പറയാ ഖുറാൻ പറഞ്ഞത് സുന്നി പരിഭാഷ രേഖപ്പെടുത്തുക എന്ത് ഒരു കാര്യം റസൂല് പറഞ്ഞാന്ന് മനസ്സിലായി റസൂല് ചെയ്തതാന്ന് മനസ്സിലായി എന്നിട്ടൊരാൾ അതിനെ നിഷേധിച്ചാൽ ഓനാരാ കാഫറാണ് ഞാനല്ലേ പറയുന്നത് അല്ലേ പറയാണ് ആ പൂർണ്ണ ചന്ദ്രനെ സൃഷ്ടിച്ച് പരിപാലിക്കുന്ന അജയ്യനല്ലേ അനുഭവനല്ലേ അതിഥിയനല്ലേ അപ്രാപ്യനല്ലേ അളവറ്റ ദയാപരനല്ലേ ആ നാഥന പറയുന്നത് എന്ത് അള്ളാന്റെ റസൂൽ ഇന്ന് ഒരു കാര്യം ബോധ്യപ്പെട്ടു മുജാഹിദിനെ എനിക്ക് എന്നിട്ട് ഞാൻ സ്വീകരിച്ചില്ലെങ്കിലോ ഞാൻ കാഫറാണ് അമ്പലക്കട് വൈസ് സ്വീകരിച്ചില്ലെങ്കിലോ അയാള് കാഫറാണ് കാന്തപുരം സ്വീകരിച്ചില്ലെങ്കിലോ അയാള് കാഫറാണ് ആര് ഞാനല്ല ചൂടായിരുന്നത് അല്ല ഇനി അതിന് പരിഭാഷ കേട്ടോളി ആര് പൊന്നാനി അബ്ദുറഹ്മ മഹ്ദൂമി തങ്ങളുടെ പരിഭാഷ നൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറാമത്തെ പേജ് സൂറത്ത് ആലംറാൻ മുപ്പത്തൊന്ന് മുപ്പത്തിരണ്ട് വചനം കേട്ടോ മുപ്പത്തൊന്നാമത്തെ സുഖത്തിന്റെ ആശയം ഒന്നുകൂടി ഊന്നി പറയുകയാണ് ഇവിടെ പ്രവാചകനെ പിൻപറ്റുകയെന്നാൽ പ്രവാചകനെ ആരാധിക്കുക എന്നല്ല അർത്ഥം പ്രവാചകനെ അനുസരിക്കുകയാണ് 
പ്രവാചകൻ അനുസരിക്കൽ അള്ളാഹുവിന് അനുസരിക്കലുമാകുന്നു എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ പ്രവാചകൻ മുഖേനയാണ് അള്ളാഹു വിധിവിലക്കുകൾ നൽകുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ അനുമതി കൂടാതെ പ്രവാചകൻ ഒരു കാര്യവും നിർദ്ദേശിക്കുകയില്ല ഉണ്ടോ പ്രവാചകൻ എന്ത് പഠിപ്പിച്ചോ അത് അള്ളാഹിന്റെ നിർദ്ദേശമാണ് അള്ളാഹു പഠിപ്പിക്കുന്നതാണ് ആ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ചല്ലാതെ ഒരാൾ ഒരു അമലി ചെയ്യാൻ പാടില്ല കേട്ടോ അടുത്ത വാചകം അള്ളാഹുവിനെയും പ്രവാചകനെയും അനുസരിക്കുന്നതാണ് സത്യവിശ്വാസിയുടെ കടമ അത് ചെയ്യാത്തവൻ സത്യനിഷേധികളാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ സ്നേഹം അവകാശപ്പെടാൻ അവർക്ക് അർഹതയില്ല ആർക്ക് റസൂൽ ഒരു കാര്യം പറയാ അള്ളാഹു ഒരു കാര്യം പറയാ എന്നിട്ട് അത് സ്വീകരിക്കാതിരിക്കുക അള്ളാഹു കാപ്രുകളെ ഇഷ്ടപ്പെടൂല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ തിരിഞ്ഞു കളയാ ഖുർആാൻ പറഞ്ഞു എന്ന് മനസ്സിലായി ഹദീസ് പറഞ്ഞു എന്ന് മനസ്സിലായി എന്നിട്ട് അതൊന്നും സ്വീകരിക്കാതെ ഞങ്ങൾ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാൾ മാറി നിന്നാലോ ഒരാൾ മാറി നിന്നാൽ അവർ കാപ്രാണ് എന്ന് പടച്ച തമ്പുരാൻ അപ്പോ ഇത് ഞാൻ ആമുഖമായി പറഞ്ഞത് എന്തിനാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഖുർആൻ പഠിക്കാത്ത ഒരു ജനതക്ക് ദീൻ പഠിക്കാൻ കഴിയില്ല ഖുർആാനും സുന്നത്തും തള്ളിക്കളഞ്ഞാൽ പിന്നെ പിന്നെ പ്രമാണങ്ങൾ ഇല്ല നമുക്ക് പിന്നെ ബാക്കി വരുന്നതൊക്കെയും ഇസ്ലാം അല്ലാത്ത കാര്യങ്ങളായിരിക്കും നമ്മൾ പഠിക്കുക അപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്ക് സുന്നി സമൂഹത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരുടെ വാദം വളരെ വ്യക്തമായി ഞാൻ പറയുകയാണ് ഖുർആൻ അത് അള്ളാഹു അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഗ്രന്ഥമാണ് സഹോദരന്മാരെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഗ്രന്ഥം അത് മനുഷ്യ സമുദായത്തിന് ആകമാനം മാർഗദർശനമായിട്ടുള്ളതാണ് മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ കൃത്യമായ ആദർശം ഖുർആാനിന്റെ ഓരോ വചനങ്ങളും മനുഷ്യർക്ക് പഠിക്കാനുള്ളതാണ് അർത്ഥമറിഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി ഉൾക്കൊള്ളാനുള്ളതാണ് അർത്ഥം പഠിക്കേണ്ടതില്ല എന്ന് ഇസ്ലാം പറയുന്നില്ല അർത്ഥം പഠിക്കാതിരുന്നാൽ മനസ്സിലാക്കാതിരുന്നാൽ മത്സരയിൽ ഭയാനകരമായ ശിക്ഷയാണുള്ളത് എന്നാണ് ഖുർആൻ തന്നെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് പക്ഷെ ആ വിഷയത്തിൽ മുസ്ലിം കേരളത്തിൽ സുന്നി മുജാഹിദുകൾക്കിടയിൽ ഉണ്ടായ അഭിപ്രായ ഭിന്നത തന്നെ ഖുർആൻ അർത്ഥം പഠിക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് സുന്നികളുടെ വാദം ഇപ്പോഴല്ല മുമ്പ് ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് പേരോട് ഉസ്താദ് നമ്മുടെ ഉസംഘടിയിലെ വാദപ്രതിവാദത്തിൽ വരെ ഏത് മഹദൂമീത്തങ്ങൾ എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഏത് പരിഭാഷ പരിഭാഷ ഹറാമാണെന്ന് പറഞ്ഞ പണ്ഡിതന്മാരെ ഞങ്ങളുടെ പണ്ഡിതന്മാർ എന്ന് അദ്ദേഹം പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോഴും ഈ രണ്ടായിരത്തി ആറിൽ പോലും അപ്പോ ഖുർആൻ പഠിക്കണം എന്ന് മുസ്ലിങ്ങളോട് പറയും അതിനെ സംബന്ധിച്ച് സുന്നി സമൂഹത്തിന്റെ നിലപാട് എന്തായിരുന്നു ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൂടെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു ഇവിടെ ഹമീദ് ഫൈസി അമ്പലക്കടവ് അബ്ദുൽ ഹമീദ് ഫൈസി അമ്പലക്കടവ് പ്രസംഗിച്ചു പോയിരുന്നു ഞാൻ ആ വിഷയത്തിൽ മറുപടി പറയുന്നില്ല എല്ലാ കാര്യത്തിലും അദ്ദേഹം ഉന്നയിച്ച മൂന്ന് വിഷയങ്ങളിൽ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മറുപടി പറയും അത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് ആളുകൾക്ക് മനസ്സിലാക്കത്തക്ക രൂപത്തിൽ തന്നെ വിശദീകരിക്കും ഒന്ന് കേരളത്തിൽ ഭൂരിപക്ഷം ആളുകൾക്കും മനസ്സിലാകുന്ന മലയാളത്തിൽ ഹുത്തുബ നടത്തൽ അനുവദനീയമാണോ എന്നൊരു വിഷയം രണ്ടാമത്തത് സ്ത്രീകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർ പള്ളിയിൽ പോയി നിസ്കരിച്ചാൽ അത് ഹറാമാവോ അതിന്റെ പേരിൽ അവർക്ക് ശിക്ഷ കിട്ടുവോ അത് ഇസ്ലാമ തെളിവുള്ളതാണോ എന്ന കാര്യമാണ് മൂന്നാമതായ കാര്യം റസൂൽ സല്ലാ അലൈഹി സ്വലമിയുടെ റമദാനിലെ നമസ്കാരം ഇരുപത്തി മൂന്നായിരുന്നോ പതിനൊന്നായിരുന്നോ ഈ മൂന്ന് വിഷയങ്ങളാണ് അദ്ദേഹത്തെ ഖണ്ഡിച്ചു കൊണ്ട് എനിക്ക് പറയാനുള്ള കാര്യം ബാക്കി മുഴുവൻ സമയവും ഞാൻ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നത് ദീന് പഠിപ്പിക്കാനാണ് ദീന് പഠിപ്പിക്കാതെ കുറെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചീത്ത പറയുന്നതിൽ അർത്ഥമുണ്ട് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളല്ല ഞാൻ സാധാഗതിയിൽ എ പി സുന്നികൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് വന്നാൽ മുഹമ്മദ് അബ്ദുൽ വഹാബിനെ കുറെ ചീത്ത പറയും അദ്ദേഹം അതിനെ പറ്റി പറയും പിന്നെ ആരോ പള്ളിയിൽ മൂത്രയിച്ചു അവരുടെ ആളാണ് അതുകൊണ്ട് ജനങ്ങൾക്ക് ദീൻ പഠിയോ പള്ളിയിൽ പണ്ടാരോ മൂത്രയിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജനങ്ങൾക്ക് മതം പഠിയോ ജനങ്ങൾക്ക് മതം പഠിപ്പിച്ചെടുക്കാനാണ് പണ്ഡിതന്മാർ വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞാനിവിടെ എന്റെ മാക്സിമം സമയം ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നത് ഇവിടുത്തെ ചെറുപ്പക്കാർക്കും അല്ലാത്ത ആളുകൾക്കും ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കാനാണ് ഖുർആൻ പഠിപ്പിക്കാനാണ് ഖുർആൻ എന്ത് പറയുന്നു എന്നതിനെ കുറിച്ച് പറയാനാണ് അതിനെ സംബന്ധിച്ച് നിലനിന്നിരുന്ന വാദമുഖങ്ങളിൽ ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണം നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്താനാണ് ഞാൻ ഈ സമയം ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നത് ഒന്ന് ഖുർആാനിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള കേരളത്തിലെ മുസ്ലിംകളിലെ ഒരു വിഭാഗത്തിന്റെ
കേരള ജമീയത്തുലമയുടെ രൂപീകരണ പശ്ചാത്തല കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു പണ്ഡിത സംഘടന രൂപീകരിക്കാൻ തെളിവ് ചോദിച്ചപ്പോ ഇ കെ മൗലവി സാഹിബ് ആലുംറാൻ മൂന്നാം അധ്യായം നൂറ്റിനാല് നൂറ്റിപ്പത്ത് വചനങ്ങൾ ഉദ്ധരിച്ചപ്പോ അറിയപ്പെട്ട അന്നത്തെ ഒരു സുന്നി പണ്ഡിതനെ എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് ചോദിച്ചു അത് ഖുർആാനല്ലേ ഞാൻ ചോദിച്ചത് ദലീലാണ് ഖുർആൻ ദലീലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഖുർആൻ തെളിവല്ലോ ഞാൻ ചോദിച്ചത് പാളക്കിത്താവിലെ ഉദ്ധരണിയാണ് നോക്കൂ അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ ദീനിന് തെളിവല്ല എന്ന് വിശ്വസിച്ചിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു കേരളത്തിൽ ഇന്നും അത് പിൻവലിച്ചിട്ടില്ല പലരും ഇന്നും അത് അങ്ങനെ തന്നെ നിലനിൽക്കുകയാണ് നോക്കൂ എന്ന് പറയുന്ന ഇ കെ അസ മുസ്ലിയാരുടെ ഒരു പുസ്തകം ഖുർആൻ പഠിക്കുന്നതിനെതിരെ അർത്ഥം പഠിക്കുന്നതിനെതിരെ പൊതുജനങ്ങളെ തടയുന്ന ഏർപ്പാട് ആണ് ആ പുസ്തകത്തിന്റെ പ്രതിപാദ്യ വിഷയം ആ പുസ്തകത്തിന്റെ പതിനാറാമത്തെ പേജിൽ പറയാണ് ഖുർആാനിൽ നിന്നും ഒരായത്തിന്റെയും അർത്ഥം പഠിക്കൽ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് നിർബന്ധമില്ല ഒരൊറ്റ ആയത്തിന്റെ അർത്ഥം പഠിക്കലും പൊതുജനങ്ങൾക്ക് നിർബന്ധമല്ല ഓതൽ തന്നെ നിർബന്ധമായത് ഫാത്തിഹ മാത്രാണ് ഏത് ഖുറാന്റെ എല്ലാ ഭാഗവും ഒന്നും ഓതണ്ട പിന്നെ ഓതൽ തന്നെ നിർബന്ധം ഫാത്തിഹേ ഉള്ളൂ ഇനിയോ അതിന്റെ അർത്ഥം പഠിക്കൽ നിർബന്ധവുമില്ല പ്രത്യേകം സുന്നത്തും ഇല്ല സുന്നത്ത് പോലും ഇല്ല എന്നാൽ എന്നാൽ ബുർദത്തിൽ ബൂസിരി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു പുസ്തകം ഉണ്ട് നിങ്ങൾ വായിക്കണം അത് മലയാളത്തിലേക്ക് ഭാഷാന്തരം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് അബ്ദുൽ മജീദ് സക്കാഫി പുളിയങ്കോട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എന്ന് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സുന്നി പണ്ഡിതനാണ് ആ പുസ്തകത്തിന്റെ പതിനാല് പതിനഞ്ച് പതിനാറ് പേജ് പറയുന്നത് അറിയോ ബുർദത്തിൽ ബൂസിരി വെള്ളിയാഴ്ച രാവിൽ നിബന്ധനയോട് കൂടി വായിച്ചാൽ ഈമാൻ കിട്ടിയല്ലാതെ മരിക്കൂല എന്നാണ് എന്താ ഒന്നാമത്തെ നിബന്ധന ഒന്നാമത്തെ നിബന്ധന ഒതു ഉണ്ടായിരിക്കണം ഏതിന് ബുർദത്തിൽ ബുസീരി വായിക്കാനേ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണം രണ്ടാമത്തെ നിബന്ധന കിബില കഭിമുഖമായി നിൽക്കണം കുറ വായിക്കാൻ പോലും കിബില കഭിമുഖമായി നിൽക്കണം എന്ന് ഒരു ഷർത്തില്ല ഇസ്ലാമിൽ എന്നാൽ ഏഴാം നൂറ്റാണ്ടിൽ രചിക്കപ്പെട്ട ഒരു മനുഷ്യന്റെ കവിതാ സമാഹാരം അത് ഒതു എടുക്കണം ഇതൊക്കെ കേരളത്തിൽ സുന്നികൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച കിതാബാ അടുത്ത വാചകം എന്താ പറയോ ും വാചകങ്ങളും ഒക്കെ കൃത്യമായിരിക്കണം ഇനി ബുർദത്തിൽ ബുസീരിയിലെ ഓരോ ബെയ്ത്തുകളും അർത്ഥമറിഞ്ഞുകൊണ്ടായിരിക്കണം വായിക്കേണ്ടത് കാരണം അർത്ഥമറിഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ ബുർദത്തിൽ ബുസീരിയിലെ പ്രാർത്ഥനയുടെ പൊരുളറിയാതെ പോകും ഇഹ്ലാസ് നഷ്ടപ്പെടും ഖുറാനോ ഖുറാൻ വായിക്കണ്ട അർത്ഥം പഠിക്കണ്ട അതിനൊരു ചവറ് സാധനം എന്നുള്ള നിലയിൽ അങ്ങനെയാണ് സുനി സമൂഹത്തെ പണ്ഡിതന്മാർ ജനങ്ങളല്ല പണ്ഡിതന്മാർ പഠിപ്പിച്ചു വെച്ച് ഏഴാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഇമാം ബൂസീരി രചിച്ച കവിതയാണ് ബുർദത്തിൽ ബൂസീരി ഇസ്ലാമുമായിട്ട് അതിനൊരു ബന്ധവുമില്ല ഇസ്ലാമിന്റെ ഒന്നുമല്ല പരലോകത്ത് എന്നിട്ട് അള്ളാഹു സുബാനോ ചേല നമ്മളോട് ചോദിക്കോ ബുർദ വായിച്ചിരുന്നോ ഇല്ല മറിക്കണോ മറിക്കണം ബുർദ വായിച്ചില്ലല്ലേ തേരാണ് കേ നിങ്ങൾ മറിക്കും ഖുത്ബിയത്ത് വായിച്ചിനോ ഇല്ല ഹാമക്കെ എന്നിട്ട് മറിക്കും എന്നുള്ള പറയോ ഇല്ല പക്ഷെ അന്ന് ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കും കുറാൻ വായിച്ചിരുന്നോ ചോദിക്കൂലേ ചോദിക്കും റസൂല് പരാതി പറയോ പരാതി പറയും എങ്കിൽ ഏതിനാണ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുക സുന്നിയ വിചാരിച്ചിട്ട് ബുദ്ധി വർക്ക് ചെയ്യൂല എന്നില്ലല്ലോ ഉണ്ടോ അല്ല അവർക്കും എടുത്താൽ അത് തന്നെയാണല്ലോ അപ്പൊ അത് വർക്ക് ചെയ്യാണ്ട് കൂല എല്ലാവർക്കും വർക്ക് ചെയ്യും റസൂല് പരലോകത്ത് പരാതി പറയുന്ന എന്താ പരാതി പരാതി പറയും ആരെ പറ്റി റസൂലിന്റെ ഉമ്മത്തിനെ കുറിച്ച് സുന്നിനെ കുറിച്ച് എന്നല്ല മുസ്ലിങ്ങളെ കുറിച്ച് പരാതി എന്താ പരാതി എന്റെ ഉമ്മത്ത് ഖുറാൻ പഠിച്ചില്ല നാഥ ഖുറാൻ പഠിച്ചില്ല തമ്പുരാനെ ഖുറാനിനെ അഗണ്യ കോടിയിൽ തള്ളിക്കളഞ്ഞു തമ്പുരാനേ ഉണ്ടോ എന്റെ ഉമ്മത്ത് ഖുറാൻ പഠിച്ചില്ല ഖുറാനിനെ അഗണ്യ കോടിയിലേക്ക് തള്ളി എന്ന് റസൂല് പരലോകത്ത് പരാതി പറയും ഖുത്തുബാത്ത് വായിച്ചില്ല എന്നല്ല ഖുത്തുബിയത്ത് വായിച്ചില്ല എന്നല്ല 
സമദാനി പറയുന്ന പോലെ ഇക്ബാലിന്റെ കവിത ചെല്ലിയില്ല എന്നല്ല അല്ല അല്ല ചോദിക്കൂല കടപ്പുറത്ത് വിളിച്ചിരുത്തിയിട്ട് എത്ര ഇക്ബാൽ ശ്ലോകം ചെല്ലി എന്ന് അല്ല ചോദിക്കൂല പക്ഷെ അല്ല ഒരു കാര്യം ചോദിക്കൂ ഖുറാനിൽ നിന്ന് എത്ര ഉദ്ധരിച്ചിരുന്നു ഉറപ്പ അതുകൊണ്ട് മുജാഹിദുകൾക്ക് ഒരു കാര്യത്തിൽ ആശ്വാസ ഞങ്ങൾ ഖുറാനും അതീസും അല്ലാത്ത വേറെ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ഉദ്ധരിച്ചിട്ട് വയത് പറഞ്ഞ് പിരിഞ്ഞു പോകുന്നൊരു ഏർപ്പാട് ഞങ്ങൾക്കില്ല ഖുറാനിലെ ഇരുപത്തഞ്ചാം അധ്യായം സൂറത്ത് ഫുർഖാൻ മുപ്പതാമത്തെ വചനമാണ് പറയും എന്റെ ഉമ്മത്തെ ഖുറാനിനെ അഗണ്യ കോടിയിൽ തള്ളിക്കളഞ്ഞു നാഥാൻ പഠിച്ചില്ല അതിനനുസരിച്ച് ജീവിച്ചില്ല എന്ന് റസൂല് പരാതി പറയും ശരിക്കും ശ്രദ്ധിച്ചോ അതുകൊണ്ട് റസൂല് പരാതി പറയുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ നാം ആവാതിരിക്കാൻ അതിനാണ് മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം ഇനി ആ ഭാഗം നിങ്ങളൊന്ന് പരിഭാഷ എന്ന് കേട്ടോളൂ വിശുദ്ധ ഖുറാൻ പൊന്നാനി അബ്ദുറഹ്മ മഹ്ദൂമി തങ്ങളുടെ ഫസുല്ലലിയും പരിഭാഷയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ ആ ഭാഗം ഒന്ന് കേട്ടോളൂ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വായിച്ചു കളിപ്പിച്ചു തരാം റസൂല് പറയാണ് മുപ്പതാമത്തെ വചനമാണ് ഇരുപത്തഞ്ചാം അധ്യായം നിങ്ങൾ ശരിക്കും ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ റസൂല് പറയും പരലോകത്ത് പരാതി പറയും റസൂല് എന്റെ നാഥ തീർച്ചയായും എന്റെ ജനത ഈ ഖുർആാനിനെ വർജിക്കപ്പെട്ടതാക്കിയിരിക്കുന്നു ഉപേക്ഷിച്ചതാക്കിയിരിക്കുന്നു അതിനെ പറ്റി പറയാ തന്റെ ജനതയെ നബിതിരുമേനി സൊല്ലാസ്ലമ കഴിയും വിധത്തിലെല്ലാം സത്യമാർഗത്തിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുകയുണ്ടായി എന്നിട്ട് അവരത് ഗൗനിച്ചില്ല ഈ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നബിതന്റെ നാഥനോട് സങ്കടം പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് പ്രലോകത്ത് റസൂല് പരാതി പറയുന്ന എന്റെ ഉമ്മത്തെ ഖുറാനിനെ തള്ളിക്കളഞ്ഞല്ലോ എന്നിട്ടോ അള്ളാഹു ആകട്ടെ തന്റെ പ്രവാചകനെ സമാശ്വസിപ്പിച്ചു കൊണ്ട് പറയുന്നു താങ്കളുടെ ജനത ഖുറാനിനെ വർജിച്ചതിൽ വ്യാകുലപ്പെടാനില്ല എല്ലാ നബിമാർക്കും ഈ അനുഭവമായിരുന്നു നാം അപ്പൊ മുസ്ലിം ഉമ്മത്ത് ഖുറാനിനെ തള്ളിക്കളയുന്ന ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷം ഈ അവസ്ഥ നമുക്കിടയിൽ എന്ന് നിലനിൽക്കുകയാണ് ഖുറാൻ എന്ത് പറയുന്നു നമ്മൾ നോക്കാൻ തയ്യാറില്ല ഖുറാനിൽ മഹറ ഉള്ളത് ശ്രീധനല്ല പക്ഷെ നമ്മൾ നോക്കാൻ തയ്യാറില്ല ശ്രീധനം വാങ്ങി മഹറ് കൊടുത്തില്ല അല്ലേ ഖുറാനിൽ മഹറ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ശ്രീധനല്ല ഖുറാൻ നോക്കിയാൽ മഹറ് കൊടുക്കേണ്ടി വരും ഖുറാൻ അംഗീകരിച്ച മഹറ് കൊടുക്കേണ്ടി വരും അതുകൊണ്ട് ഖുറാൻ കേട്ടില്ല ഖുറാൻ പഠിച്ചില്ല ഖുറാൻ മനസ്സിലാക്കിയില്ല ഈ സമുദായത്തിന്റെ ദയനീയത നിങ്ങൾ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കണം അപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്കൂ ഖുറാനിലെ പതിനാലാം അധ്യായം സൂറത്ത് ഇബ്രാഹിം സൂറത്ത് ഇബ്രാഹിമിലെ കൃത്യമായി നിങ്ങൾ പരിശോധിക്കണം സൂറത്ത് ഇബ്രാഹിമിന്റെ തുടക്കം തന്നെ ഒന്നാമത്തെ വചനം ഒന്നാമത്തെ വചനം ആ വചനത്തിൽ അള്ളാഹു സുബാനു വല മനുഷ്യരെ പഠിപ്പിക്കുന്ന കാതലായ വശം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ അന്ധകാരങ്ങളിൽ നിന്ന് ജനങ്ങളെ അവരുടെ നാഥന്റെ അനുമതിയോടെ പുറത്തുകൊണ്ടുവന്ന് പ്രകാശത്തിലെത്തിക്കാൻ അതായത് അജയ്യനും സ്തുത്യർഹനുമായ അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിലേക്ക് മാർഗത്തിലാകാൻ വേണ്ടി താങ്കൾക്ക് ഇറക്കിയ ഗ്രന്ഥമാണിത് എന്നിട്ട് അതിനെ സംബന്ധിച്ച് പറയാണ് മൂന്ന് കേവലാക്ഷരങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഈ അധ്യായം തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് സുഹൃത്ത് ബക്രയിലെ ഒന്നാമത്തെ വചനം വിശദീകരിച്ചത് നിങ്ങൾ ഓർക്കണം അന്ധകാരങ്ങളുടെ കൂമ്പാരങ്ങളിൽ കിടന്ന് തപ്പിത്തടയുകയായിരുന്നു മനുഷ്യർ ആ മനുഷ്യരെ അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തി പ്രകാശത്തിന്റെ വഴിത്താരയിലേക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിലേക്ക് നയിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഖുർആൻ ഇറക്കപ്പെട്ടത് കണ്ടോ സുന്നി പരിഭാഷ നാം പറയണേ ഇത്രയും കാലം ഈ സുന്നി സമുദായം ഖുർആാനിന്റെ പരിഭാഷ വായിക്കുന്നില്ല പഠിക്കുന്നില്ല മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് ഖുർആാനിന്റെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്കറിയാലോ ഈ ഫസുൽ അലീമിന്റെ രണ്ടാം വള്ളിയത്തിൽ സൂറത്ത് യാസീൻ സൂറത്ത് യാസീനിലെ എഴുപതാമത്തെ വചനം യാസീനിലെ എഴുപതാമത്തെ വചനം എന്ന് പറയുന്നത് അറിയോ ഇത് മരിച്ചേട് തോതാനുള്ളതല്ല യാസീനാണ് മരിച്ചേട് തോതല് ആ യാസീനിൽ അല്ല പറയാ ഇത് മരിച്ചേട് തോതാനുള്ളതല്ല ഒരു മരുന്നിന്റെ ബോട്ടിൽ നമ്മൾ എഴുതി വെച്ചത് ക്യാൻസറിനുള്ള അല്ല എന്നിട്ട് അത് ക്യാൻസറിന് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുക അവനെ പറ്റി നമ്മൾ എന്താ പറയാ മടയൻ വിവരമില്ലാത്തവൻ പോയത്തക്കാരൻ വിഡ്ഡി 
അറിവില്ലാത്തവൻ അല്ലെ അല്ല യാസീൽ പറയാ യാസി മരിച്ചേർത്ത് ഓതണ്ട അല്ലട്ടോ മുസ്ലിയാക്കന്മാർ കറുത്ത അറിഞ്ഞൂടാത്തോണ്ട് എന്താക്കാന യാസീൻ ഓതിയാലല്ലേ അഞ്ഞൂറ് റുപ്യ ഇട്ടു യാസീൻ ഓതിയാലല്ലേ ഗാന്ധി തലേനോട് ഏറ്റവും സ്നേഹമുള്ളവര് മുസ്ലിയാക്കന്മാരാ ഗാന്ധിജിന്റെ തലേനോട് ആലോചിക്ക സൂറത്ത് യാസീനിൽ അല്ല പറയാ ാണ് എഴുപതാമത്തെ വചനമാണ് ഞാൻ അതിന് ഫത്തുല്ലിമിന്റെ തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ആറാമത്തെ പേജിൽ നിന്ന് വായിക്കണം ജീവനുള്ളവനെ അദ്ദേഹം താക്കീത് ചെയ്യുവാനും സത്യനിഷേധികളുടെ മേൽ നമ്മുടെ ശിക്ഷയുടെ വാക്ക് സത്യമായി പുലരാനും വേണ്ടിയാണ് ഇത് അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് മരിച്ചെടുത്തോതാനല്ല ജീവനുള്ളവൻ ഓതി കൊടുക്കാൻ അടുത്ത വ്യാഖ്യാനം കേട്ടോ സുന്നി പരിഭാഷന്ന തിരങ്ങാടി കാളിയെ തള്ളിക്കളഞ്ഞ ഒരേ ഒരാളെ കേരളത്തിലുള്ളൂ പേരോട് മാത്രം പൊന്നാനി അബ്ദുറഹ്മ മഹദൂമി തങ്ങളെ പരിചയം പോലും ഇല്ല മൂപ്പേർക്ക് ആർക്ക് പേരോട് ഉസ്താദിന് പേരോട് ഉസ്താദിനെ പറ്റി ഇന്ന് നാട്ടുകാരോട് വെലുങ്ങനെ പറയണ്ടേ ഓൽക്ക് പത്തിയല്ല അയാള് അല്ലേ പേരോട് ഉസ്താദ് പറയണത് അങ്ങനെ ഒരാളെ മൂപ്പേർക്ക് പരിചയമല്ല ഏത് മഹദൂമി എന്നാണ് മനസ്സിലായോ തോൽക്കുന്നു തോന്നിയാ പിന്നെ അങ്ങനെ തോൽക്കുന്നു തോന്നിയ മുമ്പര് പറഞ്ഞല്ലേ ഏത് നമ്മുടെ പന്താവൂർ മുസ്ലിയാർക്ക് ഭ്രാന്താണ് മുമ്പര് അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇതാണ് തോൽക്കുന്നു തോന്നിയ പിന്നെ ആരെയും ഭ്രാന്താക്കൂ കാന്തപുരത്തിന് അടക്കം തള്ളിക്കളഞ്ഞു ഞാൻ പണ്ടേ പറഞ്ഞിട്ടല്ലേ കാന്തപുരത്തിനെ സ്വീകരിക്കരുത് മുമ്പര് ഒരു കേസറ്റില് അപ്പൊ മൂപ്പർക്ക് തോൽക്കാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് മുമ്പര് അങ്ങനെയൊക്കെ പറയും ഇവിടെ ഇതിൽ പറയുന്ന വിശദാംശം കേട്ടോളങ്ങൾ നബി തിരുമേനിയുടെ നബി തിരുമേനി കവിയാണെന്നും ഖുറാൻ കവിതയാണെന്നും ശത്രുക്കൾ പറഞ്ഞിരുന്നു അതിനെ ഖണ്ഡിക്കുകയാണ് ഇവിടെ നബി തിരുമേനി കവിയല്ല കവിതാരചന അദ്ദേഹത്തിന് ഉത്തരവാദിത്വത്തിന് ചേർന്നതുമല്ല യാഥാർത്ഥ്യത്തെക്കാൾ കൂടുതൽ ഭാവനക്കും വികാരത്തിനും പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നതാണ് കവിതയുടെ സ്വഭാവം ഖുറാൻ ഒരിക്കലും അത്തരം കൃതിയല്ല യാഥാർത്ഥ്യനിഷ്ഠമായ തത്വോപദേശങ്ങളും പഠനാർഹമായ ഗദ്യവുമാണിത് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് അടുത്ത വാചക ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകാനും മുന്നറിയിപ്പ് അവഗണിച്ച സത്യനിഷേധികൾക്ക് അർഹമായ ശിക്ഷ ലഭിക്കുവാനും വേണ്ടിയാണ് വിശുദ്ധ ഖുറാൻ അവതരിപ്പിച്ചത് അപ്പൊ ഖുറാൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കൂതി കൊടുക്കാനുള്ള യാസീൻ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് മരിച്ചെടുത്ത് യാസീൻ ഓതാൻ പാടില്ല മരിച്ചെടുത്ത് യാസീൻ ഓതാൻ പാടില്ല അതിനെ നമ്മൾ കുരുട്ടി ചോദ്യം കൊണ്ടല്ല നേരിടേണ്ടത് അലവി സക്കാഫി ചോദിച്ചു അബ്ദുൽ ലത്തീഫ് കരിമ്പിലാക്കലിനോട് എന്താ ചോദ്യം എന്നറിയോ മരിച്ച വീട്ടില് മാതൃഭൂമി മലയാള മനോരമ ദിനപത്രം വായിക്കലാണോ നല്ലത് ഖുറാൻ വായിക്കലാണോ എന്നോടാ ചോദിച്ചെങ്കിൽ ഞാൻ പറയും മാതൃഭൂമി വായിക്കലാ നല്ലത് എന്താ കക്കൂസിൽ ഖുറാൻ വായിക്കലാണോ മാതൃഭൂമി വായിക്കലാണോ നല്ലത് എന്ന് ഒരാൾ ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ എന്ത് മറുപടി അറിയും നിങ്ങൾ പറയും എന്താ മറുപടി അറിയാ ഖുറാൻ എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഓതാൻ പറ്റുമോ 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 മാതൃഭൂമി പത്രം വേണേ കക്കൂസിൽ ഇരുന്നിട്ട് വായിക്കാം യൂറോപ്യൻ ക്ലോസറ്റിൽ ഒരു പത്തിന് ചിരിക്കുമ്പോൾ വേണേൽ വാർത്ത നോക്കാം തിരക്കൊക്കെ ഉള്ളവർ പക്ഷെ അവിടെ കുറവ് കൊണ്ടേ നോക്കാൻ പറ്റുമോ മരിച്ചെടുത്ത് ഓതാൻ പാടില്ലാത്തൊരു ഗ്രന്ഥം റസൂല് ഖുറാനിനെ ഏറ്റവും ആദരിച്ച മനുഷ്യനാ അല്ലേ റസൂലിനല്ലേ ഖുറാൻ ഇറങ്ങിയത് ഏതെങ്കിലും ഒരു മരിച്ച വീട്ടിൽ മരിച്ചു എന്നുള്ള കാരണം കൊണ്ട് റസൂല് ഖുറാൻ ഓതിയിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ പറയും ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ഇല്ല എന്നതാണ് സത്യം അവിടെ ഉരുണ്ടു കളിക്കേണ്ട കാര്യമല്ല മനസ്സിലായോ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഖുറാൻ മനുഷ്യൻ പഠിക്കണം അർത്ഥ സഹിതം പഠിക്കണം ഇനി നിങ്ങൾ കേട്ടോളൂ തഹ്ദീറു ലിഹ്വാൻ മിൻ തെർജമത്തിൽ ഖുറാൻ എന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ മുപ്പത്തിനാലാമത്തെ പേജിൽ കുറച്ചുകൂടി ഉണ്ട് എന്താ പറയോ മാത്രവുമല്ല എന്റെ ഉസ്താദുമാരടക്കം പഴയ ആലിമുകൾ ഖുറാൻ വാക്കുകൾ ഉദാഹരണമായി വരുമ്പോൾ അതിന്റെ വിധി വിവരിച്ചു തരികയല്ലാതെ അർത്ഥം പറയാറില്ല ആര് പഴയ ആലിമുകളെ അർത്ഥം പറയാറില്ല ചോദിച്ചാൽ തന്നെ അർത്ഥം പറയരുത് പിഴച്ചു പോകുമെന്ന് ഉപദേശിക്കുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു ഖുറാൻ പഠിക്കാതെ ഖുറാന്റെ അർത്ഥം പഠിക്കാത്തവൻ എങ്ങനെയാണോ ആലിമാകുക ഇസ്ലാമിൽ ഒരാൾ ആലിമാണ് ഒന്നാമത്തെ മാനദണ്ഡം ഖുറാൻ പഠിക്കുക എന്നുള്ള ഖുറാൻ ഞങ്ങൾ ആലിമുകൾ ഖുറാൻ പഠിക്കരുത് എന്നാ പറഞ്ഞു ആലിമ ഖുറാൻ പഠിക്കലാണ് ഒരു ആലിമിന്റെ ഒന്നാമത്തെ ലക്ഷണം അത് അർത്ഥം പഠിച്ച പേച്ചു പോകുന്നു പറയുന്ന ഒരു ആലിമാവോ ഓന് വിവരം ദേവൻ അത് പറയോ ചെങ്ങൈമാരെ ഈ കെ എസ് എം സിലെ അവർ പറഞ്ഞതാ വേറെ ആരുമല്ലേ അപ്പൊ ഇങ
മദ്ഹബിന്റെ ഇമാമിങ്ങൾ ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞു അതിനെതിരായി ഹദീസ് ഉണ്ടായി എങ്കിൽ ഏത് സ്വീകരിക്കണം ഹദീസ് തള്ളണം മദ്ഹബിന്റെ ഇമാമിങ്ങളെ സ്വീകരിക്കണം ആലോചിച്ചോളൂ ഞാൻ വായിച്ച് കളിപ്പിച്ചേ കേട്ടോളൂ വായിച്ച് കളിപ്പിച്ചേ നിങ്ങൾ കേട്ടോളൂ നമ്മുടെ നെല്ലിക്കുത്ത് ഇസ്മായിൽ മുസ്ലിയായിരുന്നു പറഞ്ഞ വലിയൊരു പണ്ഡിതൻ മദ്ഹബുകളും ഇമാമുകളും ഒരു ലഘുപഠനം എന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ പത്താമത്തെ പേജിൽ പറയാൻ ഇമാം സ്വാവി പറയുന്നു നാല് മധുഹബുകളല്ലാത്തതിനെ അനുഗമിക്കൽ ജായിസ് അല്ല അതൊരു പക്ഷേ സഹാബത്തിന്റെ വാക്കിനോടും സഹിയായ അതീസിനോടും ഒത്തുകണ്ടാലും ശരി നാല് മധുഹബുകൾക്കപ്പുറം ചവിട്ടുന്നവൻ വഴിതെറ്റിയവനും തെറ്റിക്കുന്നവനും അത്രയേ ഉണ്ടോ മധുഹബിലുള്ളതിന് എതിരായ അതീസ് കണ്ടാൽ തള്ളണം സഹാബികളെ വാക്ക് കണ്ടാൽ തള്ളണം എന്ന് പറഞ്ഞ ആളുകൾക്ക് ദീനുമായെന്ത് ബന്ധമാണ് എന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ ഈ പുസ്തകം ഇന്നും വിറ്റയിക്കുന്നു ഇത് എഴുതിയ പണ്ഡിതൻ ഇന്നും ജീവിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ചോദിച്ചു നോക്കൂ എന്താണ് ഈ മാനദണ്ഡം അവിടെ മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം പറയുന്നത് റസൂലിന്റെ വാക്കിനെതിരായി മധുബിന്റെ മാമ പറഞ്ഞാൽ റസൂലിനെ തള്ളണം എന്നല്ല റസൂലിനെ സ്വീകരിക്കുകയും മധുബിന്റെ ഇമാമിങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുകയും ചെയ്യണം അവിടെ മധുബിന്റെ ഇമാമിങ്ങളോടുള്ള വിരോധമല്ല അതാണ് അല്ല ഇഷ്ടപ്പെടാനുള്ള മാനദണ്ഡം ആ മാനദണ്ഡമാണ് മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ മാനദണ്ഡം എന്ന് നിങ്ങൾ തുടക്കത്തിൽ മനസ്സിലാക്കണം ഇനി ഖുറാൻ പഠിക്കാത്ത ജനതയുടെ അവസ്ഥയെ പറ്റി പറയുന്ന രണ്ടു വചനങ്ങൾ സാന്ദർഭികമായി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കേൾപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ വിവിധ വിഷയങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് കടന്നു പോകാം ഒന്ന് വിശുദ്ധ ഖുറാനിലെ അറുപത്തിരണ്ടാം അധ്യായം സൂറത്ത് ജുമ അതിന് പൊന്നാനി അബ്ദുറഹ്മ മഹദൂമി തങ്ങൾ നൽകിയ ഒരു വ്യാഖ്യാന കുറിപ്പാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ കേൾപ്പിക്കുന്നത് ഞാൻ ആദ്യമായി ഓതി വെച്ച ആയത്തിന്റെ അർത്ഥവും അതാണ് അത് നിങ്ങൾ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കണം ഖുറാനിലെ അഞ്ചാം അധ്യായം അഞ്ചാം അധ്യായം ഖുറാനിലെ അറുപത്തിരണ്ടാം അധ്യായം സൂറത്ത് ജുമ സൂറത്ത് ജുമയിലെ അഞ്ചാമത്തെ വചനം ഞാൻ നേരത്തെ ആദ്യം ഓതി കേൾപ്പിച്ചു നിങ്ങളെ ഏതാണത് അവിടെ നിങ്ങൾ കേട്ടോളൂ കേട്ടോളൂ തൗറാത്ത് അനുസരിച്ച് ജീവിക്കാൻ ചുമതലപ്പെടുത്തപ്പെടുകയും എന്നിട്ട് ആ ചുമതല നിർവഹിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്തവരുടെ സ്ഥിതി വലിയ ഗ്രന്ഥം ചുമക്കുന്ന കഴുതകളെ പോലെയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ദിട്ടാന്തങ്ങൾ നിഷേധിച്ച ജനതയുടെ ഉപമ എത്ര ചീത്തയാണ് അക്രമികളായ ജനതയെ അള്ളാഹു നേർമാർഗത്തിലാക്കുകയില്ല എന്നിട്ട് അതിനൊരു വിശദീകരണ കുറിപ്പ് കേട്ടോളൂ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ചുമക്കുന്ന കഴുതകൾക്ക് അതെന്താണെന്നും എന്തിനാണ് എന്താണതിലുള്ളതെന്നും അറിയില്ലല്ലോ അറിഞ്ഞിട്ട് വേണ്ടേ അതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ എന്നാൽ ബുദ്ധിയും വിവേചന ശക്തിയുമുള്ള ബുദ്ധിയും വിവേചന ശക്തിയുമുള്ള മനുഷ്യൻ കഴുതകളെ പോലെയാകുന്നതാണ് കഷ്ടം ഉണ്ടോ ഉറാൻ പഠിക്കരുത് എന്ന് പറയുന്നവർ ജനങ്ങളെ കഴുതകളാക്കുന്നവരാണ് ആര് പറയാ പൊന്നാനി അബ്ദുറമ മഹദുമി തങ്ങൾ ഇന്ന് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന പണ്ഡിതനാ തങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്തിട്ടുള്ള ഗ്രന്ഥത്തിലെ എന്താണുള്ളതെന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാനും അത് പ്രാവർത്തികമാക്കുവാനും അവർ കടമപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അതിന് ശ്രമിക്കാതെ ധിക്കാരവും നിഷേധവുമായി നടക്കുന്ന അക്രമികൾക്ക് സന്മാർഗം അപ്രാപ്യമാണ് ഇനി അമ്പത്തൊമ്പതാം അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപത്തൊന്നാമത്തെ വചനത്തിന് വ്യാഖ്യാന കുറിപ്പൂടിയുണ്ട് അത് കേൾപ്പിച്ചിട്ട് ഞാൻ എന്റെ വിശദമായ വിഷയങ്ങളിലേക്ക് കിടക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു കേട്ടോളൂ ോ ഈ ഖുർആാനിനെ ഒരു പർവ്വതത്തിലാണ് നാം അവതരിപ്പിച്ചിരുന്നതെങ്കിൽ അത് വിനയം കാണിക്കുകയും അള്ളാഹുവിനെ ഭയപ്പെട്ട് പൊട്ടിപ്പിളരുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു അങ്ങനെ നിനക്കതിനെ കാണാമായിരുന്നു എന്നിട്ട് ഖുർആൻ പറയാണ് ഇതിനെ വിശദീകരിക്കാണ് പിന്നെ അബ്ദുറഹ്മാൻ മഹദൂമി തങ്ങൾ യഥാർത്ഥ വസ്തുതകൾ വളരെ ഹൃദയാവർജകമായി വിവരിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥമാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഹൃദയത്തിൽ തട്ടും വിധത്തിൽ വിശദീകരിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥമാണ് ഖുർആൻ പിന്നെയോ ഒരു പർവ്വതത്തിലാണ് അത് അവതരിപ്പിച്ചിരുന്നതെങ്കിൽ പർവ്വതം വിനയം കാണിക്കുകയും അള്ളാഹുവിനെ ഭയന്ന് പൊട്ടിപ്പിളരുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു അള്ളാഹുവിനെ ഭയന്ന് പൊട്ടിപ്പിളരുകയും ചെയ്തേനെ 
എന്നിട്ടും ബുദ്ധിശൂന്യരായ മനുഷ്യരിൽ അത് ഏശുന്നേയില്ല മനുഷ്യരിൽ അത് ഏശുന്നില്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ മനുഷ്യൻ ചിന്തിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇത്തരം ഉപമകൾ വിശദീകരിക്കുന്നത് കണ്ടോ അപ്പൊ ഖുർആൻ ശരിക്കും പഠിക്കണം അർത്ഥം പഠിക്കരുത് നല്ല അർത്ഥം പഠിക്കണം അർത്ഥം പഠിച്ചിട്ട് ജീവിക്കണം കേട്ടോ അതാണ് മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം പറയുന്നത് ഇതിനോട് സുന്നികൾ എങ്ങനെ വിയോജിക്കുന്നു എന്നറിയാൻ താല്പര്യമുണ്ട് മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രമാണങ്ങളോടുള്ള സമീപനങ്ങളിൽ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കാഴ്ചപ്പാടാണ് ഞങ്ങൾക്കുള്ളത് ജീവിതത്തിന്റെ വ്യക്തിപരമായ വയ്യക്കടിക വൈദേശിക രാഷ്ട്രീയ രാഷ്ട്രാന്തരീയ വിശ്വാസ കർമ്മ ആചാരങ്ങളിലെല്ലാം അള്ളാഹുവിന്റെ ഗ്രന്ഥത്തെ അണുകിട വ്യതിചലിക്കാതെ സ്വീകരിക്കണമെന്നതാണ് അതിനെ വ്യാഖ്യാനിച്ച റസൂലുള്ളാന്റെ സുന്നത്തനുസരിച്ച് ജീവിക്കണമെന്നാണ് മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം ജനങ്ങളോട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിൽ നിന്ന് വേണം തൗഹീദ് പഠിക്കാൻ നിങ്ങൾ കേൾക്കണോ മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം പറയുന്ന ഓരോ വിഷയങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പോകാൻ ഞാൻ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഒരു അടിമ അള്ളാഹുവിന്റെ അടിമ നേരിട്ട് പഠിച്ചവനോട് പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്നതാണ് ഇസ്ലാം പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള രീതി ഇസ്ലാമിന്റെ തൗഹീദിന്റെ താല്പര്യം അടിമ നേരിട്ട് റബ്ബിനോട് ചോദിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇടയാളനില്ലാതെ മധ്യവൃത്തിയില്ലാതെ ഇടത്തട്ടുകാരില്ലാതെ അള്ളാഹുവിനോട് നേരിട്ട് ചോദിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ രീതി അതിനെതിരാണ് എന്റെ കയ്യിൽ ഒരു ക്ലിപ്പിംഗ് ഉണ്ട് സംശയമുള്ളവർക്ക് നമ്മളിവിടെ എൽ സി ഡി പ്രൊജക്ടിലൊന്നും വെക്കാത്തോണ്ട് അമ്പലക്കടവ് ഹമീദ് പൈസയുടെ എന്റെ കൈവശമുണ്ട് ഇപ്പോൾ ആ ക്ലിപ്പിംഗിൽ അമ്പലക്കടവ് ഹമീദ് പൈസയോട് അബ്ദുൽ ഹമീദ് പൈസയോട് ഒരു ചോദ്യം ഇസ്തിഹാസ അനുവദനീയമാണോ അല്ല ഒരു വെറും കാര്യമാണോ ആദ്യത്തിലൊക്കെ മുമ്പര് പറഞ്ഞ അതൊരു വെറും കാര്യാണ് പിന്നെ മുമ്പര് പറയുന്നത് ഇസ്തിഹാസ അനുവദനീയമാണ് എന്ന് മാത്രമല്ല അത് ഫലപ്രദവുമാണ് അത് ഫലപ്രദവുമാണ് എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറയാണ് അള്ളാഹുവിനോട് തേടുക എന്നത് ലോക്കൽ വണ്ടി കെ എസ് ആർ ടി സിയിൽ പോകുന്നതിന് തുല്യമാണ് അള്ളാഹു അല്ലാത്തവരെ ഇടയാളന്മാരായി തേടുന്നതോ അത് ബെൻസ് കാറിൽ പോകുന്നതിന് തുല്യാണ് എന്താണ് നിഷേധിച്ചാൽ ഇൻഷാല്ല അമ്പലക്കടവിന്റെ പിന്നെ കേസറ്റ് ഇട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് അടുത്ത പരിപാടിക്ക് കേൾപ്പിക്കാം അയാൾ പറയാണ് അള്ളഹനോട് ചോദിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ ലോക്കൽ വണ്ടി ഉണ്ടല്ലോ കെ എസ് ആർ ടി സി അതിൽ പോകുന്ന പോലെ ഇടക്കൊരു ഇടയാളനെ വെച്ചാലോ അത് ബെൻസ് കാറിൽ പോകുന്ന പോലെയാണ് എന്നാ ഈ വിഷയത്തിലാണ് മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനവും സുന്നി പ്രസ്ഥാനവും തമ്മിൽ ഇന്നോളമുള്ള വാദപ്രതിവാദങ്ങളിൽ കാതലായ വാദപ്രതിവാദങ്ങൾ എല്ലാം നടത്തിയത് എല്ലാ വാദപ്രതിവാദങ്ങളും ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് ഇസ്ലാമിന്റെ തൗഹീദിന്റെ താല്പര്യം നേരിട്ടവന്റെ നാഥനോട് ഒരടിമക്ക് ബന്ധപ്പെടാം എന്നുള്ളതാണ് ഈ വിഷയത്തിൽ സുന്നി പ്രസ്ഥാനത്തിനെതിരെ അഭിപ്രായമുണ്ട് പക്ഷേ അത്ഭുതകരം എന്ന് ഞാൻ പറയട്ടെ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് രണ്ടായിരത്തി ഏഴ് ജനുവരി രണ്ടായിരത്തി ഏഴ് ജനുവരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞ മനയാന്ന് മനസ്സിലായോ ഈ ജനുവരിയിൽ കാന്തപുരം ഉസ്താദിന്റെ ഒരു പുതിയ പുസ്തകം ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കാന്തപുരം വിശ്വപ്രസിദ്ധ പണ്ഡിതനല്ലേ ആലിമല്ലേ അല്ല അല്ലാമയല്ലേ കമറുലുലമയല്ലേ അതെ അല്ലേ അദ്ദേഹമാണല്ലോ ഈ വിഷയത്തിൽ ഏറ്റവും പിടിവാശിയുള്ള നേതാവ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുയായികളും ഇ കെ സുന്നികളെക്കാളും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു പുസ്തകം ഉണ്ടോ എന്താ മുഞ്ച് മമ്മൂട്ടി പിന്നിൽ വെക്കൂ ആത്തിരിച്ചോർക്ക് ഇതെന്താ പുതിയ പുസ്തക ഇസ്ലാമിലെ ആത്മീയ ദർശനം കാന്തപുരം എ പി അബുബക്കർ മുസ്ലിയാർ ആപ്പിള് പോലെ ഉണ്ട് തിരക്കല്ല ഇങ്ങനെ പിക്ചർ കൊടുക്കുന്നതിനെ പറ്റി നമുക്ക് വലിയ അനുകൂലൊന്നുമില്ല ആര് കൊടുത്താലും മുജാഹിദായാലും സുന്നിയായാലും ഒക്കെ അത് ശരിയല്ലത് അത് പോട്ടെ ഇതില് തൊണ്ണൂറ് ശതമാനവും മുജാഹിദ് ആദർശ അതില് കാരണം ഇത് മാതൃഭൂമി ദിനപത്രത്തിലും മലയാള മനോരമയിലൊക്കെ എഴുതിയ ലേഖനങ്ങളുടെ സമാഹാരമാണ് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല അവിടെ ഇമ്മാതിരി സുന്നികൾക്കിടയിലുള്ള പ്രചരണങ്ങൾ പറ്റൂല അവിടെ നേർക്ക് നേരെയുള്ള ഇസ്ലാമിനെ അവതരിപ്പിക്കുക കേട്ടോളോ കേട്ടോളോ മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം പറയുന്ന എത്ര വലിയ പാപം ചെയ്താലും അള്ളാഹുവിനോട് നേരിട്ട് ചോദിച്ചോ പടച്ചവനോട് നേരിട്ട് തേടിക്കോ നിന്റെ നാഥനോട് ചോദിച്ചോ നീ എത്ര വലിയ പാപങ്ങൾ ചെയ്താലും നിന്റെ നാഥനോട് തേടിക്കോ എന്നാണ് മുജാഹിദുകൾ പറയുന്നത് തെറ്റുകൾ കൂമ്പാരമായി നീ ചെയ്താലും നീട്ടുന്ന കൈകൾ 
തട്ടാത്ത റബ്ബാ പിന്നെയും താവ മുഹമ്മദ് കുഞ്ഞു മുസ്ലിയാര് പറഞ്ഞ തെറ്റുകൾ കൂമ്പാരമായി നീ ചെയ്താലും നീട്ടുന്ന കൈകൾ തട്ടാത്ത റബ്ബാ പിന്നെയും എത്ര വലിയ തെറ്റ് ചെയ്താലും പഠിച്ചവനോട് നേരിട്ട് ചോദിച്ചോ ഇതിൽ പശ്ചാത്താപം എന്നൊരു അധ്യായം ഉണ്ട് അതിൽ അള്ളഹാനോട് മാത്രം തേടലാണ് ഇസ്ലാം എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തി ഇടയിൽ ഒരാളും കയറി വരാൻ പാടില്ല നേരിട്ട് അള്ളഹാനോട് ചോദിക്കലാണ് തൗഹീദ് അതാണ് ലോകത്ത് വന്ന മുഴുവൻ പ്രവാചകന്മാരും പഠിപ്പിച്ചത് എനിക്കൊരു സംശയം കാരണം എന്താന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മൾ വിചാരിക്കണ പോലെയല്ല സുഹൈല് ഉദയ്ബിയ സന്ധ്യയിൽ ബിസ്മില്ലാ റഹ്മാൻ ഇറഹീം വെട്ടി യുവാക്കി മനുഷ്യനാ അതുപോലെ മുഹമ്മദ് റസൂൽ വെട്ടി യുവാക്കി മനുഷ്യനാ കാന്തവരപ്പ് തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം മുജാഹിദായിട്ടുണ്ടോ നമുക്ക് അറിയില്ല ആയിക്കൂടായല്ല സുഹൈല് മാറിയിട്ടുണ്ട് ഹിന്ദു വൈശ്യം മാറിയിട്ടുണ്ട് അബു സുഫിയാനും മാറിയിട്ടുണ്ട് കാന്തവരം മാറൂല നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റൂല കാന്തവരത്തിന്റെ കിതാബ് എന്ന് കേട്ടോ പേജ് പന്ത്രണ്ട് അത്ഭുതമാണ് അത്ഭുതമാണ് കേട്ടോളൂ ഞാൻ വായിച്ച് കളിപ്പിച്ചര പന്ത്രണ്ടാമത്തെ പേജ് ലാഹ ഇല്ല അള്ളാഹു അല്ലാതെ ആരാധനക്കർഹനില്ലെന്ന വിശ്വാസം മനസ്സിന് സർവ ബന്ധങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിപ്പിക്കുന്നു അന്ധവിശ്വാസത്തിൽ നിന്നും മിഥ്യകളിൽ നിന്നും വേർപ്പെടുത്തുന്നു അടിമത്തത്തിനും ചൂഷണത്തിനുമെതിരെ സമരസജ്ജരാക്കുന്നു ഇതൊക്കെ കേട്ടാ വിചാരിക്കും എന്താ പറയുക എ പി അബ്ദുൽ ഖാദർ മൗലിന്റെ പ്രസ്താവനയാണ് അല്ല കാന്തപുരത്തിന്റെ ബാക്കി കേട്ടോളി മനസ്സിന് ആത്മധൈര്യവും പ്രതികരണ ശേഷിയും നേടിക്കൊടുക്കുന്നു അടുത്ത വാചകം ശ്രദ്ധിച്ചോളി കേട്ടോ തന്നെ സൃഷ്ടിച്ച നാഥനുമായി എന്താണ് തന്നെ സൃഷ്ടിച്ച നാഥനുമായി നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെടുവാനും എന്ത് എന്തിനാ പങ്ങൾ കോട്ടക്കൽ വാദപതിവാൻ നടത്തിയത് കോട്ടക്കല വാദപതിവാൻ നടന്നപ്പോ മുജാഹിദുലായിട്ട് സുന്നികള് ഫൈസൽ അഹിസനി നൌഷാദ് അഹിസനി മുഹമ്മദ് റഫീഖ പിന്നെ എന്ന് പറയുന്ന ആളൊക്കെ തമ്മിൽ ഒരു സംവാദം അതിൽ പറയുന്ന എന്തറിയോ വാഹനം മറയുമ്പോ ഞങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനോടും ചോദിക്കാറുണ്ട് ഞങ്ങൾ മുഹമ്മദ് നബിയോടും തേടാറുണ്ട് എന്നാ ഇവിടെ പറയാ കേട്ടോളൂ തന്നെ സൃഷ്ടിച്ച നാഥനുമായി നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെടുവാനും അവന്റെ ദയയും സഹായവും അനുഭവിക്കുവാനും തനിക്ക് ഭാഗ്യമുണ്ടാകുന്നു ഈ ഭാഗ്യം നിഷേധിച്ചു നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഇത്രയും കാലം ഈ ഭാഗ്യം നിഷേധിച്ചു തന്നെ സൃഷ്ടിച്ച നാഥനുമായി നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെടാം അതാണ് തൗഹീദ് എന്ന് മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം നീണ്ട എൺപത് കൊല്ലത്തിലധികം കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളോട് പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു അള്ളാന്റെ ദയവും അള്ളാന്റെ സഹായവും ലഭിക്കാൻ സൗഭാഗ്യമുണ്ടാകുന്നു എപ്പോ അല്ലയായിട്ട് നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെടുമ്പോ ഇതിനുള്ള അവസരം ഉണ്ടാകുന്നു അതാരാ അവിടെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്ത് കേരളത്തില് കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹുമായി നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ദയവും സഹായവും ഉണ്ടാക്കുന്ന ഈ വഴി കാന്തപുരം കൂട്ടരും ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്താണോ ഈ കെ സുന്നികൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്താണോ അല്ല മുജാഹിദുകൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്ത അടുത്ത വാചകം കേട്ടോ കെ കെ ചക്കരി അങ്ങണ്ടാ എഴുതിയെന്ന് തോന്നുന്നു ആ അടുത്ത വാചകം തൗഹീദിന്റെ ഈ വിശുദ്ധ ജലം തൗഹീദിന്റെ ഈ വിശുദ്ധ ജലം ഹൃദയത്തെ കഴുകി ശുദ്ധിയാക്കി സംസ്കരിക്കുകയാണ് തൗഹീദിന്റെ വിശുദ്ധ ജലം ഏതാ അള്ളയായിട്ട് നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെടുക എന്റെ അടിമകൾ എന്നെ കുറിച്ച് ചോദിച്ച പറയണ നബിയെ ഞാൻ അവരുടെ സമീപസ്ഥനാണെന്ന് പറയണം അവരെന്നോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊള്ളട്ടെ അല്ലേ അല്ലയായിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊള്ളട്ടെ സൂറത്ത് ബക്കറ നൂറ്റി എൺപത്തി ആറ് എന്നിട്ട് പറയാ തൗഹീദിന്റെ ശുദ്ധ ജലം ഇത് അല്ലയായിട്ട് നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെടല് അങ്ങനെ ഹൃദയത്തെ കഴുകി ശുദ്ധിയാക്കി സംസ്കരിക്കുന്നു അല്ലയായിട്ട് നേരിട്ട് ബന്ധം പുലർത്തിയിട്ട് ഹൃദയം ശുദ്ധിയാകുകയാണെങ്കിൽ മുജാഹിദുകളുടെ ഹൃദയ ശുദ്ധിയായത് നിങ്ങളത് എങ്ങനെ ശുദ്ധിയാവും നിങ്ങൾ അല്ലയായിട്ട് നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്നുണ്ടോ ഇല്ല നിങ്ങൾ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കണം അടുത്ത പേരഗ്രാഫ് ഞെട്ടിപ്പോ ഞെട്ടിപ്പോ മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമയും മുൻകാല പ്രവാചകന്മാരും എല്ലാം ലോകത്തിന് നൽകിയ പ്രഥമ സന്ദേശമാണിത് ഏത് ഏത് മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമയും ലോകത്ത് വന്ന മുഴുവൻ പ്രവാചകന്മാരും ജനങ്ങൾക്ക് പ്രഥമമായി പഠിപ്പിച്ച 
സന്ദേശമാണ് അള്ളാഹുമായി നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെടാനുള്ള ഈ സന്ദേശം ഹൃദയത്തെ ശുദ്ധിവൃത്തിയാക്കുന്ന ഈ സന്ദേശം കണ്ടോ ആലോചിച്ചു നോക്കൂ എല്ലാ നബിമാരും പഠിപ്പിച്ച ആദർശം കേട്ടോ കേട്ടോ നിങ്ങൾ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കണം ഇനി ഇതില് എൺപത്തേഴാമത്തെ പേജില് ഒരു ഭാഗവും കൂടി ഉണ്ട് വായിച്ച് ഞാൻ ആ വിഷയം അവിടെ അവസാനിപ്പിക്കും കേട്ടോളൂ ഇതൊക്കെ ഇവര് പറഞ്ഞു വെച്ചതാ എൺപത്തേഴില് പറയാണ് ഈ നിലക്ക് അമാനിക അമാനുഷിക സിദ്ധി പ്രകടമാവുന്ന മനുഷ്യ വിഭാഗം മുസ്ലിംകളിൽ പ്രവാചകന്മാരും ഔലിയാക്കളും മാത്രമേ ഉള്ളൂ അടുത്ത വാചകം കേട്ടോളിട്ടോ മനുഷ്യനായി ജനിക്കുകയും മനുഷ്യനായി ജീവിക്കുകയും മനുഷ്യനായി ചിന്തിക്കുകയും മനുഷ്യനായി പ്രവർത്തിക്കുകയും മനുഷ്യനായി ഒടുക്കം മരിക്കുകയും ചെയ്തവർ മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം പ്രവാചകന്മാരെ കുറിച്ച് പുലർത്തുന്ന ധാരണ അടുത്ത കാര്യം കേട്ടോളൂ പ്രവർത്തനത്തിലെ നന്മ കൊണ്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു എന്നതുകൊണ്ട് മാത്രം അള്ളാഹുവിനടുത്ത് ഉയർന്ന പദവി കരസ്ഥമാക്കി എങ്കിലും ഒരിക്കലും ശ്രദ്ധിച്ചോളി ഒരിക്കലും അള്ളാഹുവിന് കൊടുക്കേണ്ട ആരാധനയുടെ ഒരംശവും അവകാശപ്പെടാത്തവർ പഠിച്ചോനേ ഇത് മുജായി സെന്ററിൽ എങ്ങാണ്ടിരുന്ന എഴുതിയാണോ ഒരംശവും അടുത്ത വാചകം കേട്ടോളിട്ടോ അള്ളാഹുവിനെ ആരാധിക്കുകയും അവനെ മാത്രം ആരാധന എന്ന സന്ദേശം മാത്രം എന്ന് പറയുമ്പോ സുന്യക്ക് വലിയ വെറുപ്പാ നമ്മളെ കീലത്ത് മുഹമ്മദ് മാസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു മാസ്റ്റർ ഉണ്ട് സുന്യളെ അയാൾ പറയല എന്തറിയോ മൊറാർജിക്ക് ഒരു മൂത്രവും മുജാഹിദുകൾക്കൊരു മാത്രവും കാന്തപുരസ്ഥാദ് പറയാ അള്ളാഹുവിനെ മാത്രം ആരാധന എന്ന സന്ദേശം ലോകത്ത് പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തവർ അടുത്ത വാചകം കേട്ടോളിട്ടോ ഒരു ഇസ്ലാം വിശ്വാസിയും അള്ളാഹുവിന് മാത്രമുള്ള വിശേഷണങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഇക്കൂട്ടർക്ക് നൽകി കൂടെന്ന് അതീവ കർശനമായി മതം പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ എന്ത് വൈദ്യ ശൈഹ് അല്ല കാണുന്ന പോലെ കാണും അല്ല കേൾക്കുന്ന പോലെ കേൾക്കും അല്ല അറിയുന്ന പോലെ അറിയും അല്ലേ വൈദ്യ ശൈഹ് മഴ പെയ്യിപ്പിക്കുന്ന അരുവികൾ ഒഴുക്കുന്ന വൈദ്യ ശൈഹ് ആണ് അരുവി ഒഴുക്കുന്നത് മാത്രമാണോ പാവപ്പെട്ടൊരു മുസ്ലിമിനോട് ചോദിക്ക് അള്ളാഹ് എത്ര നാമഗുണ വിശേഷങ്ങളുണ്ട് എത്രയുണ്ട് തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് മൈദീ ശൈഖനോ തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് അല്ലൈ മൈദീ ശൈഖും തുല്യം ആലോചിക്കണം വെറുതെ പറയല്ല തെളിവില്ലാതെ പറയല്ല കൃത്യമായ തെളിവ് വേണമെങ്കിൽ പരിചയപ്പെടുത്തി തരാം ഹുത്തുബിയത്ത് പാറന്നൂർ പി പി മൈദീൻ കുട്ടി മുസ്ലിയാര് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന സുന്നി പണ്ഡിതനാ അദ്ദേഹം പറയാ ഇതിന്റെ പത്തൊമ്പതാമത്തെ പേജ് ഇതിൽ വിശദീകരിക്ക കണ്ടോ പേരുകൊണ്ട് ഉന്നതി നേടി എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മഹാന് തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് പേരുള്ളതാണെന്നാണ് പണ്ഡിതന്മാർ പറയുന്നത് ആർക്ക് മൈദീ ശൈഖന് തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് പേരും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതില് അള്ളാഹുവിന് തുല്യമായി മൈദീ ശൈഖനെ കാണുന്ന ഈ ജനതയെ വെളിച്ചത്തിലേക്ക് നയിക്കലാണ് മുജാഹിദുകളുടെ ഉദ്ദേശം അപകടമാണ് അപകടമാണ് ഇതിന്റെ പത്താമത്തെ പേജിൽ എന്തറിയോ ആകാശഭൂമിയുടെ കുത്തുബും കൗസുമായ മഹാനവർകളെ ആകാശലോകത്തും ഭൂമിലോകത്തുമുള്ളവർക്ക് ഉപകാരപ്രദമായ അരുവിയും മഴയും വെള്ളവും ഒഴിക്കുന്ന മഹാനേ വൈദീൻ ശേഖേ അള്ളാഹ്ക്ക് തുല്യം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം പടച്ചോന് തുല്യം ഇത് ഈ സമുദായത്തിന്റെ അവസ്ഥയാണ് ഈ സമുദായം എത്തിപ്പെട്ട അവസ്ഥയാണ് ഇനി സുന്നികളുടെ പരിഭാഷയിൽ നിന്ന് മൂന്നായത്തുകളുടെ അർത്ഥം മാത്രം അതിന്റെ വ്യാഖ്യാനം മാത്രം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാം അത് വായിക്കുമ്പോൾ മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം ഈ വിഷയത്തിൽ ജനങ്ങളോട് എന്തു പറയുന്നു ഇത് ഏത് മഹദൂമി ഏത് അദ്ദേഹമാർ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചല്ലോ കാരണം മഹദൂമി തങ്ങളുടെ പരിഭാഷ സുന്നിയക്കെതിരാ തൗഹീദിന്റെ കാര്യത്തിൽ പലയിടത്തും അതുകൊണ്ടാ അങ്ങനെ ചോദിച്ചത് നിങ്ങൾ കേട്ടോളൂ ഖുറാനിലെ സൂറത്ത് ഫാത്തിയ എന്ന ആയത്തിനെ വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഫത്തുല്ലീമില് പറയാ ശരിക്ക് ശ്രദ്ധിച്ച മുജാഹിദുകൾ പറയുന്ന പോലെ പൂർണ്ണമായിട്ട് മുജാഹിദുകൾ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്ന പോലെ ഇതിന്റെ അഞ്ചാമത്തെ പേജിൽ അള്ളാഹു നമ്മുടെ സൃഷ്ടാവും സംരക്ഷകനുമാണ് വ്യാഖ്യാന കുറിപ്പാട്ടോ കേട്ടോ 
നാം അവന്റെ സിട്ടികളും അതുകൊണ്ട് നാം അള്ളാഹുവിനെ മാത്രമേ ആരാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്നും അവനോട് മാത്രമേ പ്രാർത്ഥിക്കുകയുള്ളൂ എന്നും അവനോട് മാത്രമേ സഹായം തേടുകയുള്ളൂ എന്നും നാം തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞു കണ്ടോ വ്യക്തമായി നിങ്ങൾ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കണം ഇനി ഒരു സുന്നി പണ്ഡിതനും സ്ഥാനമില്ല ഇനി ഒരു സുന്നി പണ്ഡിതന്റെ വാദത്തിനും സ്ഥാനമില്ല നിലനിൽപ്പില്ല എന്താ പറയുന്നത് ഇനി നാം അള്ളാഹുവിനെ മാത്രമേ ആരാധിക്കുകയുള്ളൂ അള്ളാഹുവിനോട് മാത്രമേ പ്രാർത്ഥിക്കുകയുള്ളൂ അള്ളാഹുവിനോട് മാത്രമേ സഹായം തേടുകയുള്ളൂ എന്ന് നാം തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞു നാ ഈ നാമിൽ എ പി സുന്നികൾ പെടുവോ ഈ കെ സുന്നികൾ പെടുവോ അള്ളാഹുവിനോട് മാത്രമേ ഞാൻ സഹായം തേടുകയുള്ളൂ എന്ന് തീരുമാനിച്ചു ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ആ സഹായം ഡോക്ടറെ മോളെ ചികിത്സിക്കണെന്ന് പറയുന്ന സഹായമാണോ ബാലേട്ട ഒരു ഗ്ലാസ് ചായ തരണേ എന്ന് പറയുന്ന സഹായമാണോ അത് തിരിയാത്ത ആളായിരുന്നോ പൊന്നാനി അബ്ദുറഹ്മാൻ മറിച്ച് ഈ സഹായം തേട്ടം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശം പ്രാർത്ഥനയാണ് പ്രാർത്ഥനയാണ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ഒന്ന് രണ്ടാമത്തതോ വക്കാല റബ്ബുക്കും നിങ്ങളുടെ റബ്ബ് പറയുന്നു നാൽപ്പതാമത്തെ അധ്യായം സുഹൃത്ത് ബുക്മിൻ സുഹൃത്ത് ഖാഫിർ അതിൽ അറുപതാമത്തെ വചനമാണ് നിങ്ങൾ ശരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കണം ഇത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഗ്രന്ഥമാണ് ഇത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആാനാണ് ഈ ഖുർആൻ കൊണ്ട് ഒരാളും കളിക്കാൻ പാടില്ല അള്ളാഹിന്റെ ഖുർആാനിലെ നാൽപ്പതാം അധ്യായം സുഹൃത്ത് ഖാഫിറിലൂടെ സുഹൃത്ത് മുഖ്മിനിലൂടെ സർവാദിനാഥനായ റബ്ബ് പറയുന്നു വക്കാല റബ്ബുക്കും നിങ്ങളുടെ നാഥൻ പറയുന്നു ധോനി നിങ്ങൾ എന്നെ വിളിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കണേ അസ്തജിബുലക്കും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം ചെയ്യും കേട്ടോ നിങ്ങൾ ഇതിന്റെ അർത്ഥം കേട്ടോ മനുഷ്യരെ നിങ്ങളുടെ നാഥൻ പറയുന്നു എന്നോട് നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുക ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം നൽകുന്നതാണ് തീർച്ചയായും എന്നെ ആരാധിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ അഹങ്കരിക്കുന്നവരാരോ പിന്നീട് നിന്നിരായി കൊണ്ട് നരകത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതാണ് അതിന് വ്യാഖ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് ആയിരത്തി മുപ്പത്തി രണ്ടാമത്തെ പേജിൽ പൊന്നാനി അബ്ദുറഹ്മാ മഹ്ദൂമി തങ്ങളെന്ന തിരൂരങ്ങാടിയിലെ വലിയ കാലിയാര് ഇന്നും ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന സുന്നി പണ്ഡിതൻ പറയുന്നത് പ്രാർത്ഥന ഒരാരാധനയാണെന്ന് മാത്രമല്ല പ്രാർത്ഥനയില്ലാത്തതൊന്നും ആരാധനയാവുകയില്ല പ്രാർത്ഥനയും ആരാധനയും അള്ളാഹുവിനോട് മാത്രമേ പാടുള്ളൂ അള്ളാഹുവിനോട് മാത്രമേ പാടുള്ളൂ അതാണ് തൗഹീദിന്റെ താല്പര്യം തൗഹീദിന്റെ താല്പര്യം പ്രാർത്ഥന അള്ളാഹുവിനോട് മാത്രമെന്നതാണ് അത് പഠിപ്പിച്ചവരാണ് മുജാഹിദുകൾ അതിനെ എതിർത്താളാണ് പേരോട് അതിനെ എതിർത്താളാണ് സുലൈമാൻ സഖാഫി അതിനെ എതിർത്താളാണ് അലവി സഖാഫി അതിനെ എതിർത്തവനാണ് അബ്ദുൾ റഷീദ് കുറ്റിയാടി അതിനെ എതിർത്തവനാണ് അബ്ദുൾ റഷീദ് ബത്തപിരിയം അതിനെ എതിർത്തവരാണ് അമ്പലക്കടവ് പൈസിമാർ ഇതിനെ എതിർത്തവരാണ് എന്നിട്ട് തുടർന്ന് പറയുന്നത് അള്ളാഹുവിനോട് മാത്രം പ്രാർത്ഥിക്കുക അവൻ നമുക്ക് ഉത്തരം ചെയ്യും അഹങ്കാരികൾ മാത്രമേ അള്ളാഹുവിനെ ആരാധിക്കാനും അവനോട് പ്രാർത്ഥിക്കാനും വിസമ്മതം കാണിക്കുകയുള്ളൂ മുജാഹിദുകൾക്ക് അഹങ്കാരമില്ല സുന്നികൾക്ക് അഹങ്കാരമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അവർ അള്ളഹാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നില്ല എന്ന് പൊന്നാനി അബ്ദുറഹ്മാ മഹദുമി തങ്ങൾ പറയുന്നു ഞങ്ങൾ അബ്ദുറഹ്മാ മഹദുമി തങ്ങളുടെ കൂടെയാണ് ഈ കാര്യത്തിൽ നിങ്ങളോ ഞങ്ങളുടെ ചോദ്യം അതാണ് നിങ്ങളോ ഇനി നോക്ക് നിങ്ങൾ ഖുറാനിലെ ഇരുപത്തഞ്ചാം അധ്യായം സുഹൃത്ത് ഫുർഖാനിന്റെ വചനത്തിൽ ഒരു വാചകം കാണാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഖുറാനിലെ ഇരുപത്തഞ്ചാം അധ്യായം അറുപത്തെട്ടാമത്തെ വചനമാണ് സുഹൃത്ത് ഫുർഖാനിലെ വചനമാണ് ഈ വചനത്തിൽ പറയുന്നതിനെ വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് മഹാനവറുകൾ പൊന്നാനി അബ്ദുറഹ്മാ മഹദൂമി തങ്ങള് പറയുന്ന വാചകം നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണേ സത്യവിശ്വാസികളുടെ മറ്റു ചില ഗുണങ്ങളാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറാമത്തെ പേജിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിനോടല്ലാതെ മറ്റാരോടും അവർ പ്രാർത്ഥിക്കുകയില്ല എന്തായി പറയുന്നത് സഹോദര അള്ളാഹുവിനോടല്ലാതെ ഇത് ആദ്യം തുടങ്ങുന്നതിന് സത്യവിശ്വാസികളുടെ മറ്റ് ചില ഗുണങ്ങളാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്നിട്ട് പറയാ എന്ത് അള്ളാഹുവിനോടല്ലാതെ 
മറ്റൊരാളോടും ഒരു നബിയോടും ഒരു ഔലിയോടും ഒരു ഭീമിയോടും അവർ പ്രാർത്ഥിക്കുകയില്ല ഇനി പറ ആരാ അവിടുത്തെ സത്യവിശ്വാസികൾ മുജാഹിദോ സുന്നിയോ അടുത്ത വാചകം കേട്ടോളി ഒരാളെയും ന്യായമായ അവകാശം കൂടാതെ അവർ വധിക്കുകയില്ല സത്യവിശ്വാസികൾ വ്യഭിചരിക്കുകയില്ല അവർ മൂന്ന് ഗുരുതരങ്ങളായ വൻ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും അവർ മുക്തരായി നിൽക്കും എന്താ മൂന്ന് വൻ പാപങ്ങൾ അതിലേറ്റവും വലിയ പാപം അള്ളാഹു അല്ലാത്തവരോട് വിളിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കലാണ് അങ്ങനെ സംഭവിച്ച എന്ത് ചെയ്യണം എന്നറിയോ ഷഹാദത്ത് കലിമ പുതുക്കണോ അള്ള അല്ലാത്തവരൊരാൾ വിളിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കും പുതു മുസ്ലിമാണോ ഞാനല്ല പറയുന്നത് എന്നോട് ചൂടായിരുന്നു ഇതാ പൊന്നാനി അബ്ദുറഹ്മാ മഹദുമി തങ്ങള് വ്യാഖ്യാനം എഴുതുക ഓ പുതു മുസ്ലിമാണോ ഖുർആൻ പറഞ്ഞതാ അദ്ദേഹവും പറഞ്ഞതല്ല കേട്ടോ കേട്ടോ വിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ അതിനെ പറ്റി പറയുന്നത് അതേ അധ്യായത്തിന്റെ തൊട്ട് താഴെ അതിന്റെ തൊട്ട് താഴെ അറുപത്തൊമ്പതാമത്തെ വചനമാണ് അതിന്റെ വ്യാഖ്യാനക്കുറിപ്പ് ചെയ്തു പോയ തെറ്റുകളെ കുറിച്ച് പശ്ചാത്തപിക്കുകയും സത്യവിശ്വാസം സ്വീകരിക്കുകയും എന്നാ അള്ളാന്റെ ഇഷ്ടദാസന്മാരുടെ ഗുണം പറഞ്ഞിട്ട് പറയാ ഇനി അള്ളാന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇഷ്ടദാസൻ അള്ളാഹു എല്ലാത്തോടും പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ അവൻ വിശ്വാസം വീണ്ടും പുതുക്കണം നമസ്കാരം ഉപേക്ഷിച്ച ഒരാള് കാഫറായി ജീവിച്ച ഒരാള് മുസ്ലിമായി പക്ഷെ അയാൾ നിസ്കാരമൊന്നുമില്ല എങ്കിൽ അയാൾ വീണ്ടും നിസ്കാരം തുടങ്ങുമ്പോ ഷഹാദത്ത് കലിമ പുതുക്കണം എന്നാ ഖുർആൻ ഞാനല്ല പത്തൊമ്പതാം അധ്യായം സുഹൃത്ത് മറിയും അമ്പത്തൊമ്പത് അറുപത് അറുപത്തൊന്ന് അറുപത്തിരണ്ട് വചനങ്ങൾ പരിശോധിച്ചോ സമയമല്ല അധ്യായ നമ്പറും ആയത്ത് നമ്പറും പറഞ്ഞു തന്നാ അത്ര ഗുരുതരമാണ് നൃത്തം അപ്പൊ അല്ലല്ലാത്തവരോട് പ്രാർത്ഥിക്കരുത് എന്നതാണ് മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഇനി ഈ വിഷയത്തിൽ ഒരു വിശദാംശം ഇവിടെ ആവശ്യമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ആ വിഷയത്തിൽ വലുതായി സുന്നി പണ്ഡിതന്മാർ സംസാരിക്കാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ ആ ഭാഗത്തേക്ക് ഇപ്പോൾ കടക്കണില്ല ഇനി സഹോദരന്മാരെ ഇനി ഞാൻ പറയുന്ന ഈ മൂന്ന് വിഷയങ്ങൾ നിങ്ങൾ ശരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കണം ഒന്ന് ഹുത്തുബയുടെ ഭാഷ എന്തായിരിക്കലാണ് അള്ളാന്റെ ദീനിൽ അനുവദനീയം ഈ വിഷയമാണ് ഇനി ഞാൻ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ആദ്യമായി നിങ്ങളോടൊക്കെ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യം അമ്പിയാക്കളെല്ലാം അറബി സംസാരിച്ചവരായിരുന്നുവോ എന്താ അഭിപ്രായം ആയിരുന്നോ അല്ലാന്നാണോ ആണെന്നാണോ ആണോ ആണെന്നാ അല്ല അമ്പിയാക്കൾ എല്ലാരും അറബി ഭാഷ സംസാരിച്ചവരാണോ ആണോ ആണോ അല്ലാന്നാണോ ആണെന്നാണോ അല്ല എന്നാണ് അല്ലേ അല്ലേ ശരി എല്ലാ പ്രവാചകന്മാരും അറബി ഭാഷ സംസാരിച്ചവർ അല്ല അല്ല ഉറപ്പല്ലേ അതെ ഞാൻ എനി പറയുന്ന ഓരോ പോയിന്റും ശ്രദ്ധിക്കണം ആദൻ നബി സ്വീകരിച്ചത് ഇസ്ലാമാണോ ആണ് ആദൻ നബി ലായിലാഹല്ല അനുസരിച്ച് ജീവിച്ച ആളാണോ നൂഹ് നബി ലായിലാഹല്ല അനുസരിച്ച് ജീവിച്ച ആളാണോ ഇബ്രാഹിം നബി ലായിലാഹല്ല അനുസരിച്ച് ജീവിച്ച ആളാണോ മൂസ നബി ലായിലാഹല്ല അനുസരിച്ച് ജീവിച്ച ആളാണോ ലായിലാഹ ഇല്ലല്ലാ എന്നത് കലർ 